നമുക്കായി സകലതും നാഥൻ കൽവരിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നുള്ള ബോധ്യം നമ്മിൽ ഉറക്കട്ടെ നാഥൻ എന്നും നമ്മെ അത്യഗാധമായി സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലും അതീവ ശ്രദ്ധയുള്ള ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളതിനായി നാഥന് നമുക്ക് സ്തുതികരേറ്റാം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശക്തമായി നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ നാഥന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ നമുക്കൊന്ന് ഓർക്കാം നാഥൻ ഗതസമന തോട്ടത്തിൽ ഗതസമന തോട്ടം മുതൽ അനുഭവിച്ച വേദന പ്രയാസം മനസ്സുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഒരുകി നാഥനോട് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമെങ്കിൽ അപ്പ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ കാൽവരിയുടെ യാത്രയിൽ നാഥൻ അനുഭവിച്ച യാതനകൾ വേദനകൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എല്ലാ വർഷവും ലോകം മുഴുവൻ ഇത് ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാം അത്തരത്തിലൊരു അനുഭവത്തിലല്ല നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി കാൽവരിയിൽ സകലതും പൂർത്തീകരിച്ച ദൈവത്തിന് ഈ നിമിഷങ്ങളെല്ലാം നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ നമുക്ക് ഓർക്കാം അവന് നന്ദിയോടെ നമുക്ക് സ്തുതി കരയറ്റുവാൻ തക്കോണ്ട വിടവരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ജീവിതത്തെയും എല്ലാം നാഥന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാം നമുക്കെല്ലാം എഴുതേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് അവനെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം വാഴ്ത്താം നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം നമുക്കൊന്ന് ഓർക്കാം നാഥൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത വൻ കാര്യങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് ഓർക്കാം എപ്പോഴും നന്ദി നിറഞ്ഞവരായി നമുക്ക് മാറാം നമുക്ക് ആ നാഥന്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കാം
ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നീതിമാനായി യേശു നീതി കട്ട എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു യശയ്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവചിച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിങ്ങളെയും ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ അകറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം നിങ്ങൾ നിന്ന് മറച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റിയത് പാപമാണെന്നും അകൃത്യമാണെന്നും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്നാൽ ഈ അകന്നുപോയ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യേശു കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞേ എന്നെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യേശു ക്രൂശിൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു ഹാലേ ലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലൂയ വാസ്തവമായിട്ടും ഇന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷ ഉറപ്പാക്കി തന്ന ദിവസമാണ് അതിന്റെ ഓർമ്മയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് യേശു കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു പിൻവരുന്ന മഹിമ അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ദൈവം ഈ പിൻവരുന്ന മഹിമയ്ക്കകത്താണ് വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വെള്ളിയുണ്ട് ഒരു ദുഃഖ വെള്ളിയുണ്ട് ശാന്തമായിട്ടൊരു ശനിയാഴ്ച കടന്നു പോകും അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയില്ല മൂന്നാം നാൾ ഒരു ഉയർപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏത് നേറുന്ന വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും അതൊന്നോ രണ്ടോ ഞൊടി നേരത്തേക്കുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഞൊടി നേരത്തേക്കുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ അത് ദുഃഖവെള്ളി ശനി ഞായറാഴ്ച ദുഃഖമായിട്ടല്ല പോകുന്നത് മൂന്നാം നാൾ സർവ മഹത്വത്തോടും കൂടി ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അനുഭവമായി തീരുകയാണ് ഇറങ്ങി വന്ന ആ പ്രിയ സ്നേഹത്തെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്വീകരിക്കാം എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും കർത്താവിന് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് കരൻ രണ്ടും ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കഠിന ദുഃഖത്തിന്റെ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നൊമ്പരത്തിന്റെ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ സഹനത്തിന്റെ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ ഓ മഹാവേദനയുടെ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ എന്റെ പ്രാണപ്രിയ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം ഗസമനയിൽ മൂന്ന് നാല് സ്ഥലങ്ങൾ മാറി മാറി മുട്ടുകുത്തി സഹിക്കുവാൻ പോകുന്ന വലിയ കഠിന വേദന ഓർത്ത് യേശു കരഞ്ഞ് ആ രാത്രിയാണ് കഴിഞ്ഞു പോയത് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്നെ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിക്കുവാൻ വേറെ വഴിയില്ലാഞ്ഞിട്ട് 
കാൽവരി ക്രൂശിലൂടെ എന്നെ കരുതിയ മഹാസ്നേഹമേ അങ്ങേക്ക് ആരാധന കുറ്റവർ മാറിപ്പോയപ്പോഴും ഉടയവരില്ലാതായപ്പോഴും പ്രാണനെ പോലെ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ കുരിശിൽ മരിക്കുവാൻ സമർപ്പിച്ചവനെ കുരിശിനെ സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചവനെ അങ്ങേക്ക് ആരാധന ആ ഉയർത്തിയ കരങ്ങളെ സാവധാനത്തിൽ ചേർത്തടിച്ചുകൊണ്ട്
പ്രദർശനമാണിത് എന്റെ ദാധാ അങ്ങ് കടന്നുപോയ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പം അങ്ങ് കടന്നുപോയ കഠിന വ്യഥയുടെ ആഴം ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു അങ്ങേക്കാൾ വലുതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നാഥ ഈ പകലിന്റെ പ്രഭാതം മുതൽ അങ്ങ് നടന്നു നീങ്ങിയ കഠിന വേദന എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന കർത്താവേ ഈ പുലർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ണു തിരുമി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അങ്ങ് എത്ര കഠിന വേദനയിലായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കാൻ മറന്നുപോയി നാഥ ഓ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഈ മഹനീയ പദവികളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുവാൻ അങ്ങ് സഹിച്ച വലിയ പങ്കപ്പാടുകൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് ആരാധന കരയേറ്റുന്നു നെഞ്ചോട് കൈ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ യേശുവേ എന്നെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹമേ പിതാവേ പരിശുദ്ധ ആത്മാവേ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരുന്നാട്ടെ സഹോദരങ്ങൾ പെസഹാ പെരുന്നാളിൻ്റെ ആഘോഷത്തിന് ശേഷം ദുഃഖവെള്ളിയുടെ നിരാശ ജനിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും കടന്നു പോകേണ്ടി വന്ന ആ പുലർച്ചയിലാണ് ഇന്ന് ഈ വചനം നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നത് പെസഹാ പെരുന്നാള് അവർക്ക് കിട്ടിയ വലിയ വിടുതലിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് മിശ്രയമിൽ ഏകദേശം നാനൂറ്റി മുപ്പതിലധികം വർഷം അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന ഇസ്രായേലിന് പാലും തേനുമൊഴുകുന്ന കനാൻ നാട്ടിലേക്കുള്ള അത്ഭുതവഹമായ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വഴിയുടെ പുറപ്പാട് ആ ഓർമ്മയാണ് ആ യാത്രയുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രമാണ് പെസഹ എങ്കിൽ പെസഹ പെരുന്നാളിൻ്റെ ആഘോഷത്തിന് ശേഷം യേശു കടന്നുപോയത് സമാനതകളില്ലാത്ത മഹാപീഠയിലൂടെയായിരുന്നു ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകി നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ എല്ലാവർക്കും ശുശ്രൂഷക്കാരനായി തീരട്ടെ എന്ന ലോകത്തിൽ ഇന്നു വരെ ആരും നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ നൽകിയ ശേഷം യേശു കടന്നുപോയത് കഷ്ടതയുടെ കഠിനശോധനയിലൂടെയാണ് നോക്കൂ താലത്തിൽ തന്നോടൊപ്പം കൈമുത്തിയവൻ കൈമുക്കിയവൻ തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് യേശുനാഥൻ അറിഞ്ഞ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ സന്ദർഭം ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനിടയിൽ യൂത ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് യൂത ഒരു സ്വരാഷ്ട്ര ചിതാഗതിക്കാരനായിരുന്നു യൂത മഹാപുരോഹിതന്മാരുമായി പോയി സംഘം കൂടി യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് യൂത എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോകത്തിലേക്കും വെച്ച് അന്ന് ജെറുസലേമിൽ യഹൂദന്മാർക്ക് ഒരു ദേവാലയമേ ഉള്ളൂ ദേവാലയമേ ഉള്ളൂ യഹൂദന്മാരും യഹൂദ മതാനുസാരികളുമായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം പേര് കേരളത്തിൻ്റെ അത്രയും പോലും വലിപ്പമില്ലാത്ത ഏകദേശം അത്രത്തോളം വലിപ്പം വരുന്ന ഒരു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന മുഴുവൻ ഭാഗത്തിൻ്റെ എന്നാൽ കോട്ടയം ജില്ലയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ജില്ലകൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന വലിപ്പമുള്ള 
ഈ ജെറുസലേം ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന പ്രത്യേക സമയത്ത് വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് സേവകന്മാർക്കും പടയാളികൾക്കും മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ കയ്യാളുകൾക്കും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ടും വേറെ കലഹമൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പിടിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടും അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പോകുന്ന രഹസ്യ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരാളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഗത്സമനയിൽ കൂടെ കൂടെ യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ആ പോകുന്ന സ്ഥലം അത്ര കണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള സ്ഥലമല്ലായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരിരിക്കുന്ന സ്ഥലവും യേശു മാറിപ്പോയി വേറിട്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലവും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ശിഷ്യന്മാരിരിക്കുന്ന സ്ഥലം വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ആളായിരുന്നു യേശു വിരിക്കുന്ന സ്ഥലം വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ആളായിരുന്നു യൂത ഇസ്കുറിയാത്താവ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു വിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പടയാളികളെയും ചേവകരെയും മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ കയ്യാളുകളെയും നയിക്കുക ഈ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന യൂത ഇസ്കരിയോത്താവിന് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു അടിമയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വില എന്ന് പറയുന്നത് അടിമയായി ഒരു വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവനെ ആരെങ്കിലും വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വില എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശാണ് ഈ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശാണ് ഉടമസ്ഥനു വേണ്ടി അടിമയുടെ വിലയാണ് ഉടമയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും യൂത പോലും ഒരു വേള ചിന്തിച്ച ഘട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നു സ്വരാഷ്ട്രം എന്ന ചിന്താഗതി സ്വരാഷ്ട്ര ചിന്താഗതിക്കാര് ആ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു യോഹന്നാൻ അടക്കം സ്വരാഷ്ട്ര ചിന്താഗതിക്കാരായിരുന്നു ഇവർ റോമ ഗവൺമെന്റിന്റെ അടിമത്തത്തിന്റെ കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് കഠിന പീഡ പേറുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യം സ്വപ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടെ കൂടെ യേശുവിനോട് അവർ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് നീ എപ്പോഴാണ് ഇസ്രായേലിന് രാജ്യം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അപ്പോ തള്ളിപ്പറയുന്ന അവസാന വേളയിലെങ്കിലും തനിരൂപം പുറത്തെടുത്ത് ഇസ്രായേലിനെ ഒരു രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ആ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായി യേശു മാറുമെന്ന സ്വരാഷ്ട്ര ചിന്താഗതി ആകാം ചിന്തകളിൽ ഒന്ന് യേശുവിനെ ഒറ്റക്കൊടുക്കുവാൻ യൂതായെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്തായിരുന്നാലും ആ മൂകതയിലേക്ക് ആ ഏകാന്തതയിലേക്ക് ഗത്സമന എന്ന തോട്ടത്തിൻ്റെ ഏകാന്തതയിലേക്ക് നമുക്കൊരു വേള പോകാം യേശുവിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ഈ പുലർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ പിടിക്കപ്പെടുമെന്നും മൂന്ന് കോടതികളിൽ മാറി മാറി വിസ്തരിക്കപ്പെടുമെന്നും താൻ അമിത ഭാരത്തിൻ്റെ കുരിശേൽക്കേണ്ടി വരുമെന്നും കുരിശുമായി കുരിശിതനാകേണ്ടി വരുമെന്നും യേശുവിന് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു എന്നിട്ടും കൂടെ യേശുവിന് സഹിക്കവയ്യാത്ത ഈ കഠിന വേദന മാറിപ്പോകുന്നതിലേക്ക് ശിഷ്യന്മാരെ ഒരുക്കുവാനായി യേശു ഒരുങ്ങിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് ചാടിക്കേറി മറുപടി പറഞ്ഞു ആരെല്ലാം നിന്നെ വിട്ടുപോയാലും ഞാൻ ഒരു നാളും നിന്നെ വിട്ടുപോകുകയില്ല യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നീ ഇന്ന് പുലർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കോഴി പോ കോഴി കൂകുന്നതിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നീ എന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലേക്ക് വരികയാണ് പത്ര ദിവസം പറഞ്ഞ ഒരു നാളും അത് സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചതും കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നാം എല്ലാവരും നിശബ്ദരായി ഉറങ്ങിയ വേളയിലാണ് പെസഹായുടെ ആഘോഷത്തിന് ശേഷം സ്തോത്രഗീതം പാടി ഒലിവ് മലയിലേക്ക് പോയ യേശു ശിഷ്യന്മാരും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി പോയത് ഗത്സമനയിലാണ് ഗത്സമനയാണ് കഠിന വേദനയുടെ ആ ആ മുൾമുന എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ആ ഏറ്റവും വലിയ കഠിന വേദനയിലൂടെ വ്യഥയിലൂടെ യേശു കടന്നു പോകുന്നത് ആ ഗത്സമനയുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിശുദ്ധമതായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ആ രേഖയുണ്ട് ആ രേഖ അവിടെ വിശദീകരിക്കുന്ന അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം യേശുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് അവിടെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യൂദാസ് യേശുവിന് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് ഒറ്റക്കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ അവസാനവും ഇരുപത്തി ഏഴിൻ്റെ ആരംഭത്തിലുമുള്ള ആ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദയവായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അപ്പം യേശു ശിഷ്യന്മാരുമായി പ്രസഹ കഴിക്കുന്നു പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി ചൊരിയുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ വിഷയം യേശു പറയുന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് യേശുവിത ശിഷ്യന്മാരുമായി പ്രാണവേദനയിലാവുകയാണ് വേഗത്തിൽ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ 
ആരെല്ലാം നിന്നെ വിട്ടു പോയാലും ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടു പോകയില്ല മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അതിന് പത്രോസ് മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റിന്റെ എലക്ഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെ വരികയും കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ അതിനുള്ള സന്ദർഭമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഇത് മാവേലിക്കര നിരോ നിയോജക മണ്ഡലത്തോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഭാഗമാണല്ലോ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സഖാവ് ജി ടി എം ഗോപകുമാറും വലതുപക്ഷത്തിൽ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷും ആണ് മത്സരിക്കുന്നത് സഖാവ് ജി ടി എം ഗോപകുമാർ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കായിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമ്മുടെ രാജ്യം വളരെ പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ഇലക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ഇലക്ഷന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടമാണല്ലോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇലക്ഷന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ നടുവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയ ചിറ്റി എം ഗോപകുമാർ ആൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് സഖാവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു നിമിഷം വേർതിരിക്കാം അതിനു മുമ്പ് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണാനും നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയാനാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയത് ഈ നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് എല്ലാ മതവിശ്വാസികൾക്കും അവരുടെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ സഹായിച്ചാൽ മാത്രമേ അവിടേക്ക് എത്തിപ്പറ്റാൻ പറ്റൂ അവിടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും എങ്കിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി നമുക്കൊരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് സഖാവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതവും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടവും ഈ മാവേലിക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൂർണ്ണമാവട്ടെ ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണം അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലാകണം ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ഏറ്റവും ദൃഢമായ ഒരു ആഗ്രഹം എല്ലാ ക്രൈസ്തവരുടെയും ഉള്ളത്തിലെ സ്വപ്നമാണ് നമുക്ക് ഈ വേളയിൽ സഖാവിനെയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ ഈ സമയത്ത് ഈ പ്രിയ മകനെ തൃക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു റോമർ കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ദൈവത്താൽ അല്ലാതെ ഒരധികാരവും ഇല്ല ദൈവത്താലുള്ള അധികാരമോ അവ ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവീക അധികാരത്തോട് മറുതലിക്കുന്നവൻ ദൈവീക വ്യവസ്ഥയോട് മറുതലിക്കുന്നു ആകയാൽ ദൈവത്താലുള്ള അധികാരത്തിൽ അങ്ങയുടെ ഹിതവും ആലോചനയും ഈ മകൻ്റെ ഈ ഇലക്ഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നടക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സർവശക്തനായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ആശിഷ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ ഇലക്ഷനിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ ഭരണം ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വരേണ്ടതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നിന്റെ മകനെയും തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓരോ മിനിറ്റിലും ഈ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിലും ഇലക്ഷൻ ദിവസങ്ങളിലും എല്ലാം പ്രത്യേകമായ ദൈവിക കാവൽ യാത്രയിലും വഴികളിലും കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യക്തികളിലും പോകുന്ന ഇടങ്ങളിലുമെല്ലാം അവിടുത്തെ പ്രിയ മകൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നൽകിയ നല്ല സന്ദർഭങ്ങൾക്കായിട്ട് നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇതൊരു അനുഗ്രഹ വിഷയമാവട്ടെ ആമേൻ 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 താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മത്തായ സുശേഷം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു അവനോട് ഈ രാത്രി കോഴി കൂകും മുമ്പേ നീ മൂന്ന് വട്ടം എന്നെ തള്ളിപ്പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ടും നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു 
അവൻ കൂടെ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ തള്ളി പറയുകയില്ല എന്ന് പത്രോസ് അവനോട് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നിശബ്ദതയായി കിടന്നുറങ്ങിയ ആ രാത്രിയിലെ കഥന കഥയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ആ രാത്രിയിൽ കോഴി കൂകും മുമ്പേ നീ എന്നെ തള്ളി പറയും എന്ന് യേശു പറയുകയാണ് പിന്നെ നിന്നോട് കൂടെ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ തള്ളി പറയുകയില്ല എന്ന് പത്രോസ് അവനോട് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്നാൽ എല്ലാവരും ഗസമന തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ യേശുവിനെ വിട്ട് ഓടുകയാണ് അനന്തരം യേശു അവരുമായി ഗസമന തോട്ടത്തിൽ വന്ന് അപ്പം ഒലിവ് മലയിലേക്ക് സ്തോത്രഗീതം പാടി കയറി പോകുന്ന കർത്താവ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗസമനയിലേക്ക് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് വരികയാണ് ഈ ഗസമനയിലെ ആ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പ്രഭാതം പൊട്ടിപിടരുന്ന ആ ആ വ്യാഴാഴ്ചയുടെ രാത്രിയുടെ ശൂന്യതയും വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ ആ ഒരുക്കവുമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഗസമനയിലേക്ക് യേശു വരികയാണ് ഗസമനയിൽ പത്രോസിൻ്റെ കൂടെ യേശു ദുഃഖിച്ചും വിലപിച്ചും കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം നമുക്ക് മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയെട്ട് വാക്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയും മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നാം കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ ആ വ്യാഴാഴ്ച പെസഹ പെരുന്നാളിന് ശേഷം യേശു അനുഭവിച്ച കഠിനവ്യഥയുടെ ഏകദേശം ഒരു ചിത്രം തരുന്ന വാക്യമാണ് എൻ്റെ ഉള്ള മരണവേദന പോലെ അതിദുഃഖമായി തീരുന്നു അവിടെ താമസ ഇവിടെ താമസിച്ച് എന്നോടുകൂടെ ഉണർന്നിരിപ്പീൻ എന്ന് ഒന്നാം വട്ടം ശിഷ്യന്മാരോട് അപേക്ഷിക്കുക എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാരെയും കുറ്റം പറയാൻ കഴിയുകയില്ല ഇപ്പം സഹായിയുടെ ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു അവർ ഇപ്പം സഹായ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് കോഴ്സാണ് പതിനെട്ട് കോഴ്സ് ആ പതിനെട്ട് കോഴ്സിൽ രണ്ടേ രണ്ട് ഭാഗം മാത്രമാണ് അപ്പമെടുക്കുന്നതും വീഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ആ പതിനെട്ട് കോഴ്സും പൂർത്തിയാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നീണ്ട സമയം നീളുന്നതാണ് ഒരു പാസ് ഓവർ ഫീസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെസഹായുടെ വിരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് ചടങ്ങുകളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അതിൻ്റെ പതിനാറാമ പതിനഞ്ചാമത്തെയും പതിനേഴാമത്തെയും ചടങ്ങുകളാണ് അപ്പമെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുക വീഞ്ഞെടുത്ത് കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആ പതി ആ ചടങ്ങുകൾ രണ്ടുമാണ് യേശു തൻ്റേതാക്കി രൂപപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിച്ചത് പെസഹായുടെ ആ ദിവസത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കേട്ടത് ഇന്നിപ്പോഴിതാ പെസഹായുടെ ആഘോഷം കഴിഞ്ഞ് ശിഷ്യന്മാർ അതിൻ്റെ ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു എല്ലാവരും അതീവ ക്ഷീണത്തിലാണ് പക്ഷെ യേശുവിന് ഉറങ്ങുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒന്നാം വട്ടം യേശു അവരോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോടുകൂടെ കഴിയുമെങ്കിൽ അല്പനേരം ഉണർന്നിരിക്കുക കാരണം താൻ കഠിന വേദനയിലായി അതാണ് ആ ഭാ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മരിക്ക എന്നോടുകൂടെ അല്പനേരം വേണമെങ്കിൽ ആ വാക്കി ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ ആ അനന്തരം യേശു അവരുമായി ഗസമന തോട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി പത്രോസും മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്കി എൻ്റെ ഉള്ളം എൻ്റെ ഉള്ളം പോലെ എൻ്റെ ഉള്ളം മരണവേദന പോലെ അതിദുഃഖമായിരിക്കുന്നു അതിദുഃഖമായിരിക്കുന്നു ആ പി എസ് ബൈബിളും കൂടെ ആ വാക്യം വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചു എൻ്റെ ഉള്ളം അതീവ വേദനയോടെ അതീവ ദുഃഖത്തോടെ അതീവ തകർച്ചയിലായിരിക്കുന്നു താമസിച്ച് എന്നോട് കൂടെ ഉണർന്നിരിപ്പിൻ എന്ന് പി എസ് ബൈബിളിലൂടെ ആ വാക്യം വായിച്ചു കുറച്ച് ലളിതമായിരിക്കും അവൻ അവരോട് ഞാൻ തീവ്ര ദുഃഖത്താൽ മരണത്തോളം എത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോടൊത്ത് ഉണർന്നിരി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യേശു മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് അത് നമ്മൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യ പിന്നെ അല്പം മുന്നോട്ട് ചെന്നിട്ട് കവണ്ണു വീണു വൈഷ വാക്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അവൻ അല്പദൂരം മുന്നോട്ട് ചെന്ന് കമഴ്ന്ന് വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവേ എന്റെ പിതാവേ സാധ്യമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകട്ടെ കഴിഞ്ഞ രാത്രി നമ്മൾ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ യേശു കടന്നു പോയ കടിന് വ്യഥയാണ് ഒന്നാം വട്ടം ശിഷ്യന്മാരോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ആ എനിക്ക് വേദന സഹിക്കവയ്യ എന്റെ കൂടെ ഈ ദുഃഖത്തിൽ നിങ്ങളും പങ്കാളിയാകുമേ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പിന്നെയും വന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് ആ നാൽപ്പതാം വാക്യം അല്ലെ പിന്നെ അവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കിൽ വന്ന് അവർ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട് പത്രോസിനോട് എന്നോടുകൂടെ ഒരു നാഴിക ഉണർന്നിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ യേശു തന്റെ വേദന ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആരെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഈ പത്രോസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ആരെല്ലാം പോയാലും നിന്നെ ഞാൻ വിട്ട് പോകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പത്രോസ് പിന്നെ യേശു മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് പരീക്ഷയിൽ അകപ്പം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അല്ലേ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ടാം വട്ടം യേശു വരുമ്പോഴും ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് യേശു പറയുക പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ ആത്മാവ് ഒരുക്കമുള്ളത് ജഡമോ ബലഹീനത എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ
Angeda Hidam Narava, Angeda Hidam Narava. In the two moon of the Provisionaki, Nalpat Nalamatuakim, Avare, with the moon of the Bui, our genum Julie, Nalpati Munamatuaki, Ananda Ravan Vono, our Kandine, Bara Maria, indeed, our rename Orangi Pui. Our Yeshu Munam of the Bui in the Iana, Nalpat Nalamatuaki, our editor, Munam of the Bui, our genum Tane Chuli, a Pratichu. Pinna Shisha Mardi article one letter, Ini Orangi Asha Situl V, Nadi Gedatu, Manisha Vutran, Pabigal Dakail, Il Pika Patrikino, Yedin Il P, Nampoga, Ida Yene, Kanichu Kodakanavan, Adatirikino in the Baran. Apo Idana, Adinda Hurika, Moon of Pravisham, Moon Edatha, Yeshu Katina Vea, then I'll get some and I'll Pratikia. If a matter of association in the Rekailana, Yeshu in the Roma Gubanga Luda Chora Tuligal Protuan. Medical science of Arino, Amid the Recta Samardam, Varalde, Recta Nyarambugala, Potikimodan, Roma Gubangaluda, Chora to Legal Porto, another Sakikan Garia, the Recta Samardatil, Sakikin the Victor, Kadan the Bogumadang in Ranipon Dagan, Yeshu Ide, Anupatilude, Kadan the Bogiana, Kadan the Bogan de Vergiana. A moon of Ravisham gets some name in Mutuoti Pratigano, Pratanic Uterangitanil and the Matramala, Yeshu in the Kasta the Uda Katina Shodana, if they. Pigiana. In the Avasan and Paragiana, Eden will be Nampoka. Above Yuda, Marubhaka, to the carrying a little Mariki Vakiana, where Adi may have winded the Tugayaga, the Muppa, the Vilikashina, Udamastan, Utikudakiana, Yuvatanjila Chatolam, but in the Bali, Janasamuka, and Dedail, Teranjibitika, you thought that the Asadi Mai the Gunda, Yeshuan, Asadharni Alkar Vedikin, the Vastraman, Asameta Katanapula, Yatrigalana, so Pavigama in Podapit, Moody Arikanam, our Sanjay. Chuodekaga <laughs> Grouper and the Sadusian Alangal Sadu Kerada Grouper. Parishan Marudim, Sadukin Marudim, Group Agana, Rand Sankangal Tulianuba, the Tilkudna, Uru Groupana, E. Sanhedrin Sankam in the Varina. Yeruba the pair on a Sanhedrin Sangatele, Sathar and Yangangal. Adila Arvati Unba the pair, Parishan Marim, Sadukin Marim Gude Aga, and I'll Uri Uri Mati drink another out of the Maha Burioke than Vindiana. Maha Burioke then head diarikana Arvati Unba the pair at Angana, or a Sankamana Sanhedrin Sankam. E Sankamana Nyaya Pramana. The Naya Pramana Te Samandichula, Yella Vijarana Yim Naratana, Maturuakal Paranel Selvan and Gilipati Manslago, Sanhadrin Sankaman the Paranal, Rajat in the court of the Allah, Matat in the court of the Anna. Is the Madam Parikin the Stalaman. Ningal Karibut the Shicha, the Mangalam, Matat in the Mangala, Roma, the Mangalanga, Romil on Dangil, Israel in Nadapa, even the other, Matat in the Nimama, Vijara Gutatil, Pedicapata, Sri, Kalur and Yuvalana, another Roma Nimo. Naya Pramana Tile, who then the Naya Pramana Tile Nemo, Adundana, Vivijana would tell the Pritikapatastri, a color in Yuvalda, the Yubu the Perude with a Sankam, Adin the Hedda Irikina, Kayavo, Lingal Kana Pau, in the Hana Kaya Pau in the Varina, Mahaburu with the Sreshten Mar. About Oreala expire item to another Mateala, one throne Lidikina, Angani, Hana, Kaya Pau, where another. Sadar, Uri Mahaburu with the Matrame Undaga and Badu. Nal term of the term, Turan in the Varalu, Termil Argin Tial, Adani, Kana, Kaya Pau Verne, Adium, Kana Vindin, Kaya Pau Vindin, Korda di Lekana, Yeshimina Kunduogan, a little mother thin the Korda di Lekana. Avada Raja name Parani Vidigal Pig and Kadigaila. Avada Yana Mari India, the Indugundana, Yeshim in the male, Iver Mamiram Polikiga in the Varina Kutamaro, which other. Halilia Varna Karamirti Adi Vadatil, Moon of Order the Galil, Moon of Vistar and Galil, Moon of Gutangalani issue in the mail, Arabic. In the Levin and the Kaparamit. 
ഒന്നാമത്തെ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത് മതത്തിൻ്റെ കോടതിയിലാണ് മതത്തിൻ്റെ കോടതിയിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കത്തില്ല എന്ന കുറ്റം ആരോപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കരം കൊടുക്കാത്തതിനാ ഇവനെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരം കൊടുക്കുന്നതിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാ മതത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ കാരണം അവർ അവർ നോക്കി പാർക്കുക കരം കൊടുക്കാതെ ഇവരെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി എന്നാൽ ഇവരുടെ രക്തം തിളയ്ക്കുന്ന ഒരു ആരോപണമാണ് മന്ദിരം പുളിക്കുക ഏതായി മന്ദിരം ദേവാലയം അവരുടെ 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 സ്വപ്ന സൗധം അവരുടെ എല്ലാം എല്ലാ മായ ദേവാലയം പൊളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈമാണ് യേശു ആണെങ്കിൽ പറയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ദേവാലയത്തിൻ്റെ പണി കാണിക്കേണ്ടതിന് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ ഇത് മൊത്തം പൊളിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് പണിത ദേവാലയം അവരുടെ സുന്ദര സ്വപ്ന സൗധം അവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന അവരുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ദേവാലയം ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് തകർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആരോപണം മതത്തിന്റെ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വിചാരണയ്ക്കായി കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പൊ മതത്തിന്റെ കോടതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഈ പാസ് ഓവർ ഫീസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ പാസ് ഓവർ ഫീസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ പാസ് ഓവർ അതുപോലുള്ള പെസഹ പോലുള്ള വലിയ യഹൂദന്മാരുടെ പെരുന്നാൾ വരുമ്പോൾ ഈ പീലാത്തോസും ഹെറോദോസും എല്ലാം ഈ ജെറുസലേമിൽ തന്നെ കൂടി വരും കാരണം അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഒരു ഫീസ്റ്റാണ് ഈവൻ ദോ ഈ പീലാത്തോസ് യഹൂദനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെറോദോസ് യഹൂദനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ അവരെല്ലാം റോമ ഗവൺമെൻറ് കൽപ്പിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്ന പട ഗവർണർമാരാണ് അവർ രാജാക്കന്മാരല്ല രാജാവ് രാജാവ് കൈസറാണ് കൈസർ കൈസർ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പട്ടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലേ കൈസർ രാജാവ് കൈസർ ആണെങ്കിലും രാജാവ് കീഴിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഗവർണർമാരാണ് ആര് ആര് നമ്മുടെ പീലാത്തോസും ഹെറോദോസും ഒക്കെ അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടിയത് കൈസർ ആണെങ്കിൽ കൂടെ കൈസർക്ക് മുമ്പുള്ള മതത്തിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാം ആ മതത്തിന്റെ കോടതിക്ക് ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പോലുമുള്ള അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഏടി പത്തിന്റെ സമയം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ നിയമം എന്ത് ചെയ്തു കൊല്ലാനുള്ള കൊലപാതകം ഒരാളെ കൊല്ലുക എന്നുള്ള നിയമം മാത്രം എടുത്തു മാറ്റി അപ്പൊ ഏടി പത്ത് വരെ മതത്തിന്റെ കോടതിക്ക് ഒരാളെ കൊല്ലുക വരെ ചെയ്യാമായിരുന്നു ക്രൂശിച്ചു കൊല്ലുക എന്ന റോമൻ നിയമം വരെ ഇമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം മതത്തിന്റെ കോടതിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് ആ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ ആഴമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സൗരങ്ങളെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുങ്ങി വരികയാണ് ഒരു ഒരു അടിമയുടെ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് എന്ന വില യേശുവിനെ നിശ്ചയിക്കുന്നു യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാനായി ഒരു ഭാഗത്ത് യൂദാസ് തയ്യാറായി വരുന്നു ഉറക്ക ഭാരത്താൽ ഉറക്ക ക്ഷീണത്താൽ ഇരുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ യേശു വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു എഴുന്നേൽപ്പി നാം പോക എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നു ചുംബനം കൊണ്ട് യേശുവിനെ യൂദാസ് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ചെതറി ഓടുന്നു ഇവിടെ പല സാക്ഷികളെ ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ തട്ടിക്കൂട്ടുവാൻ ശ്രമിച്ചു നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ ആ ആ കറക്റ്റ് ആ ടൈമിങ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭീകരത നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ ആ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ ഒരു സംഘമാണ് യേശുവിനെ പിടിക്കുവാനായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ മഥായുടെ സുശേഷ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം എഴുന്നേൽപ്പിയിൽ വായിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ആ വാക്യം എഴുന്നേൽപ്പിയിൽ നാം പോക എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നവൻ ഇതാ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ വരികയാണ് വലിയൊരു പുരുഷാരത്തോടു കൂടിയാണ് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം അവൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പന്തിരുവിൽ ഒരുവനായി യൂത അവനോടുകൂടെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ജനത്തിൻ്റെ മൂപ്പന്മാരും മൂപ്പന്മാരും അയച്ച വലിയൊരു പുരുഷാരം വാളും വടിയുമായി വരുന്നത് കണ്ടു അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ ഞാൻ ആരെ ചുംബിക്കുന്നു അവൻ തന്നെ ആകുന്നു അവനെ പിടിച്ചുകൊള്ളുവീൻ എന്ന് അവർക്ക് ഒരടയാളം കൊടുത്ത് ഒത്തിരുന്നു സ്നേഹിത താഴേക്ക് യേശു പറയുന്ന ആ ഭാഗമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ യേശുവിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഒരുവൻ അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പിടിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ പിടിക്കുന്ന വേളയിൽ ആ അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ആ അപ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഒരുവൻ കൈ നീട്ടി വാളൂരി പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ സേവകനെ വെട്ടി അവന്റെ ചെവി ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞു ഇവിടെ യേശുവിനെ പിടിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ പിടിച്ചിട്ട് നേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പീലാത്തോസിൻ്റെയും ഹെറോദോസിൻ്റെയോ ഒന്നും അടുക്കിലേക്കല്ല യേശുവിനെ പിന്നീട് നേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മതത്തിൻ്റെ കോടതിയിലാണ് മൂന്ന് കോടതികൾ മാറി മാറി
ഒന്ന് യേശുവിൻ്റെ മേലെ ചുമത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒടുവിൽ രണ്ടു പേര് വന്നു അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒടുവിൽ രണ്ടു പേര് വന്നു അവസാനം രണ്ടു പേർ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ദൈവാലയം നശിപ്പിക്കുവാനും ഈ ദൈവാലയം നശിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഇത് പറഞ്ഞ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയും ആൾക്കാരുടെയും രക്തം തളയ്ക്കത്തുള്ളൂ ഈ ദൈവാലയം നശിപ്പിക്കാനും ആ അത് മൂന്ന് ദിവസം നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് പണിതത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുവാനും നിർമ്മിക്കുവാനും എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഇവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഇവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബോധിപ്പിച്ചു യേശുവോ മിണ്ടാതിരുന്നു മഹാപുരന്മാർ മഹാപുരോഹിതന്മാർ പിന്നെയും അവനോട് ആ നീ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു തന്നെയോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ദൈവനുള്ള ദൈവത്തോടെ ആണയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വായിച്ചു അറുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം മിണ്ടാതിരുന്നു യേശുവോ മിണ്ടാതിരുന്നു അറുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം യേശു അവനോട് യേശു അവനോട് ഞാനാകുന്നു ഞാനാകുന്നു ഇനി മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തന്റെ വലതുഭാഗം ഇത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഒന്നാമത്തേത് ദേവാലയം അപ്പം ദേവാലയം എന്ന ഒറ്റ അക്വിസ്റ്റേഷനിൽ യേശുവിനെ കൃഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം ദേവാലയം അമ്പര ചുമ്പിയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുക ദേവാലയം പൊളിക്കും എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലാതെ പൊളിച്ചില്ല അപ്പം നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്രൈമിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം മഹാപുരോഗതി നോക്കിയിട്ട് കേസ് എന്ത് ചെയ്യല നിക്കുകയല്ല കേസ് നിക്കത്തില്ല അപ്പൊ കേസ് നിക്കണമെങ്കിൽ കേസ് ഡയറി ജോനെ എഴുതണം കേസ് ഡയറി എഴുതാൻ വേണ്ടി അതല്ലേ അതെ ചെറിയോ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേസ് സി ഡി എന്ന് പറയും സി ഡി ചൊവ്വ എഴുതിയാലേ അതുകൊണ്ട് കേസ് എഴുതുന്നവർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്തൊക്കെ കേസ് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കേസ് ചൊവ്വ നേരെ എഴുതിയാലേ കോടതി കേസ് നിൽക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ക്ലോസ് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്ലോസിൽ കേസ് തള്ളിപ്പോകും കാരണം ദേവാലയം ഇപ്പോഴും അമ്പര ചുമ്പിയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു പൊളിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ നിഷേധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ അത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിഷേധിക്കാം പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം മഹാപുരോഹിതൻ നേരിട്ട് ചോദിക്കുക കാരണം മഹാപുരോഹിതൻ നേരിട്ട് ചോദിച്ച് ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ അവിടെ അത് ഉറപ്പിക്കപ്പെടും എന്താണ് ആ ചോദ്യം നീ മഷികായാണോ ഹാലുലിയ നീ ദൈവമാണോ അപ്പൊ തന്നെത്താൻ ദൈവത്തോട് സമനാക്കുന്നവൻ കൊല്ലപ്പെടുക അതാണ് അടുത്ത ചിന്ത അപ്പൊ മഷിക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാള് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഈ മഷിക ഇവർക്ക് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ഇവർക്കറിയാം അപ്പൊ മഷിക രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമെങ്കിൽ ആ രാജ്യസ്ഥാപനം ആർക്കെതിരാ റോമ ഗവൺമെന്റിനെതിരാ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യവും കൂടെ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ആ ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് യേശു അറുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം യേശു അവനോട് ഞാൻ അവനോട് ഞാനാകുന്നു ഇനി മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നീ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു തന്നെയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അറുപത്തിനാ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറകാൻ ഞാൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആണയിട്ട് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അറുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം നോക്ക് ആ യേശു അവനോട് ഞാൻ ഞാൻ ആകുന്നു ഞാൻ ആകുന്നു ഇനി മനുഷ്യപുത്രൻ ഇനി മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തന്റെ വലതുഭാഗത്തിന്റെ വലതുഭാഗം ഇരിക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും ആകാശമേഘങ്ങളെ ആകാശമേഖനമാക്കി വരുന്നതും വാഹനമാക്കി വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണുമെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുമെന്ന് മഹാപുരോഹിതൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കേണ്ടിയ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് മേഘത്തെ വാഹനമാക്കി കർത്താവ് വരുന്നത് അവൻ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു മഹാപുരോഹിതൻ ആ അപ്പോൾ വായിച്ചു ഉടനെ മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറി വസ്ത്രം കീറി അയ്യോ ഇതാണ് അടിവരയിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത് ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറിയാൽ വസ്ത്രം അഴിച്ചു വെക്കുകയല്ല മഹാപുരോഹിതന്റെ വസ്ത്രം എന്നതാ നമുക്കത് അറിയാൻ കയറിയാ മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറിയാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം തീർന്നു എന്നാണ് അതിനപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു വിശദീകരണമില്ല അവൻ ഒട്ടും യോജിക്കാതെ വന്നപ്പോ അവൻ കായെടുത്ത് എന്റെ ചെകളെ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഈ പറയുന്നത് മഹാപുരോഹിതൻ എന്നായിരുന്നു വസ്ത്രം കീറി ആ വായിച്ചു ഉടനെ മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കൂറി ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞു ആ ഇനി സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യം ഇനി സാക്ഷികളെ ഒത്തിരി പേരെ സാക്ഷികളെ നോക്കി ഇതെല്ലാം നടക്കുന്ന രാത്രി ഇല്ലാന്ന് ഓർക്കണേ എവിടെ പോയി ഇതിനെല്ലാം വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും പെസക കഴിഞ്ഞിട്ട് പെസക പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ രാത്രിയുടെ ആ ശാന്തതയിൽ ഇവർ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക കർത്താവ് പറഞ്ഞ് എന്നേലും കുറ്റം പറയാനുണ്ടോ അയ്യോ നന്മ ചെയ്ത
ഹാലേലൂയ ഇതിനകത്തൊന്നും ഒരു ദോഷവും ആർക്കും പറയാനില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് അവസാന വിഷയം കൊണ്ടുവന്നു മഹാപുരോഹിതൻ വേറെ ഇനി സാക്ഷിയൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ ഇതിന് സാക്ഷിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ മതത്തിൻ്റെ മേലാളൻ തന്നെ ഇതിന് സാക്ഷിയായി നിൽക്കുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു വേറെ എന്നാ ഇനി സാക്ഷിയുടെ ആവശ്യം സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് ഇനി ആവശ്യമില്ല ഇവനിപ്പോൾ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നത് കേട്ടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അടുത്തത് അടുത്ത 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 ഭാവം കൂടെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവൻ മരണയോഗ്യൻ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവർക്ക് മരണയോഗ്യൻ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് കൊല്ലാൻ അധികാരമില്ല ആർക്ക് മതത്തിൻ്റെ കോടതിക്ക് കൂശിലേറ്റി കൊല്ലുവാനുള്ള അധികാരമില്ല ശരിക്കും കുരി ആ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് വിശദീകരിക്കാം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ അവൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പി അവനെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കുത്തി ചിലർ അവൻ്റെ കന്നെ തടിച്ചു ഹേ ക്രിസ്തുവേ നിന്നെ തല്ലിയതാർ എന്ന് പ്രവചിക്കുക അപ്പം ഇവിടെയാണ് യേശുവിൻ്റെ വ്യഥയുടെ ഒന്നാം ഭാഗം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ കന്നാബിൻ്റെയും ഖയാഭാവിൻ്റെയും ഈ അരമനയിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ചെല്ലണമേ മതത്തിൻ്റെ കോടതിയാണത് ആ കോടതിയിൽ തന്നെ ഒരു സബ് ജയിലുണ്ട് ആ സബ് ജയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഹയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു സബ് ജയിലാണ് ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ഈ ഈ തടവുകാരനായി വിധിക്കപ്പെടും വിചാരണ തടവുകാരനായി പിടിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി വിചാരണ തടവുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിയായിട്ടില്ല പ്രതിയാണോ എന്ന് സംശയമുള്ള വ്യക്തിയെ ഈ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം വിചാരണ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടുന്ന ഗുഹയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടേക്കാണ് കന്നെ തടിച്ച് മൂഷ്ടി ചുരുട്ടി കുത്തി അങ്ങനെ അവിടെ വായിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം മരണയോഗ്യനാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പി അവനെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കുത്തി ചിലർ അവൻ്റെ കന്നെ തടിച്ചു ഏ ക്രിസ്തുവേ നിന്നെ തല്ലിയതാര് ഇവിടെ തന്നെ യേശുവിനെ ഉപദ്രവിക്കാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇവരെ ഉപദ്രവിച്ചു അപ്പം കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പം സഹായിയുടെ ആ രാത്രിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന സംഭവമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കേൾക്കുന്നത് മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കുത്തി യേശുവില കന്നെ തടിച്ചു കാർക്കിച്ചു തുപ്പി യേശുവിൻ്റെ മുഖത്ത് എന്നിട്ട് വലിയ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശുവിനെ ഗുഹ സമാനമായ ഈ സബ് ജയിലിലേക്ക് തള്ളുകയാണ് യേശു അവിടെ കിടക്കുക ഇതാണ് സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ അവനെ അവൻ നീചന്മാരോട് കൂടെ ഗുഹയിൽ തള്ളി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രവചന നിവൃത്തിയായിട്ട് ഇത് സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പം കന്നാവിൻ്റെയും കയ്യാഭാവിൻ്റെയും അരമനയിൽ വിധിക്കപ്പെട്ട ശേഷം അടി കൊള്ളപ്പെട്ടവനായി കാർക്കിച്ച് തുപ്പലേറ്റവനായി മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ഇടി കൊണ്ടവനായി യേശുവിനെ വിചാരണ തടവുകാരനായി അവരുടെ ഗുഹയ്ക്ക് സമാനമായി അതിൻ്റെ രൂപം കൊണ്ട് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത് മേളിൽ നിന്ന് ഒരു അടിയിലാണ് ശരിക്കും പട തടവുകാരൻ പോയി കിടക്കേണ്ടിയത് പക്ഷെ ആ അടിയിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലം ഗുഹ സമാനമാണ് മേളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ തള്ളിയിട്ടാൽ ഈ തള്ളിയിടുന്ന ആൾ ശരീരം പോയി അവിടെ ഇവിടങ്ങൾ ഇടിച്ച് അസ്ഥി ഒടിഞ്ഞ് തൊലി പോയി ശരീര തല ഇടിച്ച് താഴെ വീഴുമ്പോൾ തന്നെ കഠിന വേദനയാൽ അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നതാണ് സർവ്വസാധാരണമായി സംഭവിക്കുന്നത് യേശുവിനെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചു ആ ഭാഗം നമുക്ക് ഇവിടെ വായിച്ചാൽ അറിയാം കാരണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് പടയാളിമാർക്കും ചൊരു ാണ് യഹൂദനോട് ഇവരെ ഇപ്പോൾ യഹൂദൻ്റെ ശത്രുവായ ഒരു യഹൂദനെ ഇവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് യഹൂദൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് ഒരു യഹൂദനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കിട്ടിയിരിക്കുക അതാ പത പടയാളികളുടെ ദേഷ്യം ഇനി മറുഭാഗത്ത് പരീഷന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രിമാരുടെയും ദേഷ്യം മൂന്നര കൊല്ലത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കാമോ അവിടെ എല്ലാം കൊടുക്കിയിട്ടുണ്ട് യേശു അവരെ ഹാലലു അപ്പോൾ എഴുപതോളം വരുന്ന സംഹിദ്രീൻ സംഘം എഴുപത് പേർ മാറി മാറി യേശുവിനെ ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം ആദ്യകഠിനമായ ഇടിയിലൂടെ യേശുവിനെ തള്ളിയിട്ടത് ഈ ഗുഹ സമാനമായ ഈ തടവറയിലേക്കാണ് യേശു ഭിത്തിമേൽ ഇടിച്ചിടിച്ചിടിച്ചിടിച്ചിടിച്ച് അടിയിലേക്ക് വീഴുകയാണ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഇടുന്ന ആളെ പിറ്റേ ദിവസം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പോലും കഴുകയില്ല അതുപോലെ അസ്ഥികൾ ഒടിഞ്ഞ് വളരെ തകർന്നിരിക്കും തളർന്നിരിക്കും ആ സ്ഥിതിയിലാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറ് പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവൻ്റെ അസ്ഥി ഒടിയരുത് എന്ന് പ്രവചനം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അസ്ഥി ഒടിയുവാൻ ഇടവന്നില്ല തലേ രാത്രിയിലെ ഗൂഢാലോചന പോലെ തന്നെ ഈ രാത്രിയിലും ഗൂഢാലോചനകൾ നടക്കുക കാരണം നാളെ രാവിലെ ഇവൻ എവിടെ എവിടെ കൊണ്ടുപോകണം പീലാത്തോസിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോകണം പീലാത്തോസ് അവ
മഹാനായി ഏൽപ്പിക്കപ്പെടണം പീലാത്തോസിന്റെ ആ അരമന മുതൽ കാൽവരി വരെ കുരിശൻ ചുമന്നുകൊണ്ട് ഇവൻ നടന്നു പോകണം കുരിശിന്റെ കഠിന വേദനയിൽ കുരിശിന്റെ ഭാരം ചുമക്കുവാൻ കഴിയാത്തവനായി നടുവഴിയിൽ വീഴണം നടുവഴിയിൽ വീഴുന്നവന്റെ കുരിശ് ചുമക്കുവാൻ കുറയനക്കാരനായ ഷീമോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് വരയണം കുരിശിൽ വെച്ച് നിവർത്തിയായി എന്ന പദം പറയണം അല്ലാതെ ഈ ദിവസം ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദുഃഖത്തിന്റെ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച അവസാനിക്കുകയില്ല കരം ഉയർത്തിയ ഒരു ഹാലയിലു ഞാൻ പറഞ്ഞേ യേശുവിന്റെ സഹനത്തോട് ചേർത്ത് നമ്മുടെ സഹനത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആരംഭ പകുതിയിൽ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ഒരു കരം വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേ കരം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്നോട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവേ അങ്ങയുടെ കഷ്ടാനുഭവത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിയാകുവാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഉച്ചസ്വരത്തിൽ കരമുയർത്തി ഹാലേലുയാ യേശുവിന്റെ കഷ്ടത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിയാകുവാൻ ഞാനിതാ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ കഠിന വധയുടെ ആ രാത്രിയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞൊത്തിരുന്നു പിറ്റേ പ്രഭാതത്തിൽ യേശുവിനെ കോടതികളിലേക്ക് വിസ്താരത്തിനായി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതിനിടയിലാണ് പത്രോസ് ഈ മഹാപുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ വരെ യേശുവിനെ രഹസ്യമായി അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് എത്തുന്നത് ഹാലലൂയ ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം യേശു പോയി വീഴുന്ന സ്ഥലവും പത്രോസ് തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും പത്രോസ് തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് യേശു അടികൊണ്ട് അവശനായി തുപ്പലേറ്റ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പത്രോസിനെ നോക്കുന്നതുമെല്ലാം ആ രംഗമെല്ലാം ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് പത്രോസ് നീ അവനോട് കൂടെയുള്ളവനല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വാക്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടു എഴുപതാമത്തെ വാക്യം എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയുകയാണ് ഉടനെ കോഴി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എഴുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്ക് എഴുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തിയാറിന്റെ എഴുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ അവൻ ആ ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പ്രാകുവാനും ആണ ഇടുവാനും എന്ന് പ്രാകുവാനും ആണ ഇടുവാനും തുടങ്ങി ഞാൻ ആര് നിന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ തള്ളി പറയുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പത്രോസ് ഇതാ യേശുവിനെ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ആണ ഇടുകയാണ് അലലൂയ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കോഴി കോകും മുമ്പേ തള്ളിപ്പറയുന്ന പത്രോസ് ഹാലലൂയ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം വരുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഒരു കോഴിയെയും യഹൂദൻ അനുവദിക്കത്തില്ല പിന്നെ ഇത് ഏത് കോഴിയാണ് കൂകിയത് നമുക്കറിയാം പക്ഷികളിൽ തന്നെ പല ലിമിറ്റുകളിലാണ് അവിടെ യാഗത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടിരുന്ന പ്രാക്കൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ കോഴി എന്ന് പറയുന്ന ആ പക്ഷിയെ ഒരു കാരണവശാലും യഹൂദൻ്റെ ദേവാലയമോ അതിൻ്റെ പരിസരത്തെ കൊണ്ടുവരികയില്ല ആ നാട്ടിൽ പോലും അവർ നിർത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ കോഴി കൂകും വേദപഠിത്താക്കളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അതിന് പിലാത്തോസിൻ്റെ ആ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ സമീപത്ത് തടവറ കാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പടയാളികളുടെ വലിയ ഒരു ബെൽറ്റുണ്ട് ആ ബെൽറ്റ് ഓരോ പ്രാവശ്യം അവരുടെ ടൈം ചേഞ്ചിങ്ങിലും അതായത് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ടൈം ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു വലിയ സൈറൻ മുഴക്കും ആ സൈറൻ ഏകദേശം പ്രഭാത സമയത്താണ് മുഴക്കുന്നത് അതിന് അന്ന് അവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കോഴികൂകലിന് തുല്യമായ ആ ആ ശബ്ദം എന്നാണ് അതല്ലാതെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കോഴി കൂകി എന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു അനുമാനത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കോഴി കൂകൽ എന്ന പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്കറിയാം കോഴി നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാറുണ്ട് കോഴി കൂകാറുള്ള സമയമായപ്പം പണ്ട് ഇപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അലാറിനാണ് കോഴിയുടെ ഒന്നും കൂകലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം മൊബൈലിൽ അലാറിനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അലാറൊക്കെ അടിച്ചാണ് എഴുന്നേക്കുന്നത് എന്നാൽ കോഴി കൂകലിൻ്റെ സമയമാകുമ്പം കോഴി അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് കോഴിക്ക് പകരം ഈ ടൈം ഷിഫ്റ്റ് ഒരു രാത്രി കാക്കുന്ന പടയാളികൾ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പടയാളികൾ കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരെ അവരുടെ ടൈം ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു സൈറൻ മുഴങ്ങും അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഈ കോഴി കൂകൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഒരു കോഴി ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഇനി അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൊടുത്തു പറ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സ്വർഗത്തിൽ പോവുക തന്നെ ചെയ്യും സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്നാൽ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു
ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറച്ചിൽ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ നികൃഷ്ടമായി ഒന്നിനോട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് മുടിപ്പിച്ച് പറിച്ച് യഹൂദൻ ശവിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വ്യക്തിയുടെ ചിന്തയെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു തുപ്പി നിലത്ത് ചവിട്ടി യഹൂദൻ ശവിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അധരം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ നിന്ദിക്കുന്നു വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി യഹൂദൻ ശവിക്കാറുണ്ട് അർത്ഥം ആ വ്യക്തിയുടെ സ്പർശനം പോലും ഞാൻ വെറുക്കുന്നു ഇത് മൂന്നും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി പത്രോ യേശുവിനെ പ്രതി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതാ യേശുവിൻ്റെ വിചാരണയിലേക്ക് മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായം പുലർച്ചയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം പുലർച്ചയ്ക്ക് മഹാപുരോഹിതന്മാരും ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരും എല്ലാം യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ കൂടി ചിന്തിച്ചു അവരവനെ ബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോയി നാടുവാഴിയായ പീലാത്തോസിന് ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പൊ പീലാത്തോസിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പൊ ഓർക്കുക കഴിഞ്ഞ കഠിന കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലെ കഠിന വേദന ഗത്സമനയിലെ ഒറ്റപ്പെടൽ ശിഷ്യന്മാർ ഓടി ചിതറി പോകുന്നതിന്റെ വേദന പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ കോടതിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇടിച്ചു തുപ്പി അവൻ്റെ കന്നെ താഞ്ഞടിച്ചു വിചാരണ തടവുകാരനെ തള്ളിയിടുന്ന ഗുഹയ്ക്ക് സമാനമായ വാതിലുള്ള ഇടത്തേക്ക് യേശുവിനെ ആഞ്ഞു തള്ളി യേശു താഴെ വീണ് ആ തടവറയിൽ രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു രാത്രിയുടെ വലിയ കഠിന ശോധനയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു നേരം പരവരാ വെളുത്തപ്പോൾ വലിച്ചിഴച്ച അടിച്ചുകൊണ്ട് പീലാത്തോസിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പീലാത്തോസിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ കാണുന്നു യൂതായിസ് കറിയാത്ത നീതിമാൻ രക്തത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് തൂങ്ങിച്ചാവുകയാണ് അത് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കുറ്റമില്ലാത്തവന്റെ രക്തത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന പാപം ചെയ്തു അക്കൽ ധാമ എന്ന് പറയുന്ന രക്തനിലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി യൂത ഐസ്കറിയാത്ത നമ്മൾ അക്കൽ ധാമ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്തനിലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഹിനാൻ വാലി ഗഹന്ന എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഇങ്ങേ സൈഡിലാണ് ആ ഈ പറയുന്ന അക്കൽ ദാവ അല്ലെങ്കിൽ രക്തനിലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശാപഗ്രസ്തമായ സ്ഥലം കിടക്കുന്നത് കുശവൻ്റെ നിലം എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലം കിടക്കുന്നത് ആ ഭാഗം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ന്യായ ദിവസംഘത്തിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പം പീലാത്തോസിൻ്റെ ഈ മനോഭാവം പീലാത്തോസ് പീലാത്തോസിൻ്റെ ഭാര്യ അതുകൂടെ കേട്ടാൽ ഇത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി മാറി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പീലാത്തോസിനെങ്ങനെങ്കിലും യേശുവിനെ രക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പീലാത്തോസ് മൂന്ന് ക്ലോസുകൾ യേശുവിന് വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് ആദ്യമേ പീലാത്തോസ് വിചാരണ നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഉത്സവത്തിൻ്റെ സമയമാണല്ലോ പെസക ഉത്സവത്തിൻ്റെ സമയമാണല്ലോ ഉത്സവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരാളെ വെറുതെ വിടുന്നതിൻ്റെ കാര്യമുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം യേശുവിനെ നമുക്ക് വെറുതെ വിട്ടേക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ആ ആ ഓപ്ഷൻ യേശുവിന് വേണ്ടി പീലാത്തോസ് അവിടെ തിരക്കുകയാണ് വായിച്ചു വായിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ആ വാക്യം ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിച്ചു വിട്ടു പരദേശികളെ കുഴിച്ചിടുന്ന സ്ഥലത്ത് മുപ്പത് പള്ളിക്കാശിൽ അവിടെ കൊണ്ട് കുശവൻ്റെ നിലം വാങ്ങി ആ കുശവൻ്റെ നിലത്ത് രക്ത ഇന്ന് വരെ രക്തനിലം എന്ന പേരുള്ള ആ ഭാഗം താഴേക്ക് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നീ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവോ എന്ന് നാടുവാഴി ചോദിച്ചതിന് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം മത്തായ സുശേഷം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ നാടുവാഴിയുടെ മുമ്പാകെ നിന്നു നീ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറുകയാണ് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നീ ദേവാലയം പൊളിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണോന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നീ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവാണ് കാരണം ഈ സമയത്ത് യഹൂദന്മാർക്ക് ആരില്ല രാജാവില്ല അപ്പൊ ഇവൻ രാജാവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ രാജ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കും രാജ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ കുറ്റം എന്തല്ല റിലീജിയസ് ക്രൈം അല്ല പിന്നെ എന്നാ പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപരമായ ഇഷ്യൂ ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് രാജ്യ വിഷയമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ശിക്ഷ വേറെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പീലാത്തു സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് നീ രാജാവാണോ നീ രാജാവാണോ യേശുവിന്റെ മറുപടി കേട്ടോണം ആ നാടുവാഴിയുടെ ഇവിടെ മേളി തൊട്ടേ അത് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ ശിക്ഷ വിധിച്ചു നാടുവാഴിയുടെ മുമ്പാക നിന്നു നീ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവോ എന്ന് നാടുവാഴി ചോദിച്ചു ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു പീലാത്തോസ് അവനോട് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം മഹാപുരോഹിതന്മാരും കുറ്റം ചുമത്തുകയിൽ അവർക്കൊന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല കുറ്റം ചുമത്തുകയാ ചുമത്തുകയിൽ അവനൊന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല പീലാത്തോസ് അവനോട് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ആ ഇവർ നിന്റെ നേരെ എന്തെല്ലാം സാക്ഷ്യം പറയുന്നു നീ കേൾക്കുന്നില്ലയോ നീ ഒരു ഒരു വാക
അടുത്ത വാക്യം അവൻ ഒരു വാക്കിന് ഉത്തരം പറയാകിയാൽ നാടുവാരി അത്യന്തം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എങ്ങനെങ്കിലും ഇയാളെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പീലാത്തോസിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പീലാത്തോസ് എന്നിട്ട് ഉത്സവ സമയത്ത് പുരുഷാരത്ത് ഇച്ഛിക്കുന്ന ഒരു തടവാൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു വിട്ടു ആ എന്നാൽ ഉത്സവ സമയത്ത് പുരുഷാരം ഇച്ഛിക്കുന്ന ഒരു തടവുകാരനെ നാടുവാഴി വിട്ടയക്ക പതിവായിരുന്നു ആ ഓപ്ഷൻ അന്ന് അന്ന് ബെറാബാസ് എന്ന ശ്രുതിപ്പെട്ടൊരു തടവുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വരാഷ്ട്ര ചിന്താഗതിക്കാരനാ ബെറാബാസ് തീവ്രവാദിയാണ് സ്വര സ്വരാഷ്ട്ര ചിന്താഗതിക്ക് വേണ്ടി ഇതിനു മുമ്പ് അവിടെ ഭയങ്കര വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് അയാളെ പിടിച്ചു പിട്ടിരിക്കുക ബെറാബാസ് ബെറാബാസിനെ വിട്ടയക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക അവർ കൂടി വന്നപ്പോൾ പീലാത്തോസ് അവരോട് ബെറാബാസിനെയോ പീലാത്തോസ് അവരോട് ബെറാബാസിനെയോ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന യേശുവിനെയോ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരണമെന്ന് ചോദിച്ചു അവർ അസൂയ കൊണ്ടാകുന്നു അവനെ ഏൽപ്പിച്ചത് എന്ന് പീലാത്തോസ് ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ വരിക അപ്പം ഇതെല്ലാം പീലാത്തോസിന്റെ ഭാര്യ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പീലാത്തോസിന്റെ ഭാര്യയോട് കഴിഞ്ഞ രാത്രി കർത്താവ് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ പീലാത്തോസിന്റെ ഭാര്യ ശരിക്കും അതൊന്നും പാടില്ലാത്തതാണ് ഈ വിധി കൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യ അകത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി വേറൊരു കാര്യം പറയുന്ന രീതിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത പക്ഷെ അവിടെയും ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുകയാണ് എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് പീലാത്തോസ് പറയുന്നത് ഈ ഈ മനുഷ്യനിൽ യാതൊരു തെറ്റും ഞാൻ കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കഴുകി മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ജനക്കൂട്ടം വലിയ ക്രൂരമായി ആക്രോഷിക്കുന്നു അവനെ ക്രൂഷിക്കുക എന്നുള്ളത് വിധിയായിട്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു നാടുവാഴി വിട്ടുതരണം പീല ബെറാബാസിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നേരെ ഇവനെ ക്രൂശിക്കണം പീലാത്തോസ് ക്രിസ്തു എന്ന് ഇവനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇവൻ ഒരു ദോഷവും ചെയ്തിട്ടില്ല അവരോട് എന്നാൽ ക്രിസ്തു എന്ന യേശുവിനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവനെ ക്രൂശിക്കണം എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അവൻ ചെയ്ത ദോഷം എന്ത് എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു അവനെ ക്രൂശിക്കണമെന്ന് അവർ ഏറ്റവും നിലവിളിച്ച് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആവേശം ആരവാരം അധികമാകുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പീരാത്തോസ് കണ്ടിട്ട് വെള്ളമെടുത്ത് പുരുഷാരം കാണുക കൈ കഴുകി ഈ നീതിമാര രക്തത്തിൽ എനിക്ക് കുറ്റം ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളുവിൻ മറ്റു സുവിശേഷത്തിന്റെ രേഖയിൽ പീലാത്തോസിന്റെ കോടതിയിൽ നിന്ന് നേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പീലാത്തോസ് സംസാരത്തിനിടയിൽ കേൾക്കുകയാണ് ഇവന് നസ്രത്തുകാരനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യഹൂദയുടെ ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇവനെ ഭരിക്കേണ്ടിയത് ഇവനെ വിധിക്കേണ്ടിയത് അങ്ങനെ ഹെറോദോസിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോകുക ഹെറോദോസും പീലാത്തോസും ഒരൊറ്റ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് നീ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവാണ് കാരണം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രൈമാണത് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണത് അപ്പൊ ആ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവനെ ധണ്ണിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടിയത് മൂന്നായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ തിരിയുകയാണ് ഒന്ന് യേശു മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ കോടതിയിൽ കഠിന ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ടാമത്തേത് യേശു പീലാത്തോസിന്റെ ശിക്ഷയിലൂടെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു മൂന്നാമത് ഹെറോദോസിന്റെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു മൂന്ന് കോടതികൾ മാറി മാറി യേശുവിനെ വിസ്തരിച്ചിട്ടും ഒരു തെറ്റും യേശുവിൽ കാണിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഒടുവിൽ പീലാത്തോസ് മരണത്തിന്റെ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച പീലാത്തോസ് കൈ കഴുകി മാറി പറയുന്നു ഞാൻ ഈ നീതിമാന്റെ രക്തത്തിൽ പങ്കില്ല ഇത് ഇവന്റെ മേൽ ഞാൻ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കഴുകി മാറിയുന്നു പക്ഷെ പുരുഷാരം കാര്യം തീരുമാനിച്ചു അവർക്ക് ആർത്ത് അട്ടഹസിച്ച് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ആ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും വരട്ടെ അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും എന്ന് ജനമൊക്കെയും ഉത്തരം പറഞ്ഞു വരട്ടെ എന്ന് ജനമൊക്കെയും ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ആ വലിയ ഈ ഈ ചിന്തയുടെ വലിയ ചിന്താ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമല്ല സ്ഥിര നിർണയത്തിൽ കുരിശിക്കപ്പെടേണമെന്നതും കുരിശിൽ തറക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നവനുമാണ് കർത്താവ് അപ്പൊ കുരിശ് യേശുവിന് ഒരു പുത്തിരിയല്ല കുരിശ് യേശുവിന് ആകസ്മികമല്ല അവിചാരിതമല്ല അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതല്ല കുരിശ് സന്തോഷത്തോടെ സഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവപുത്രൻ കടന്നു വന്നത് താണ ഭൂമിയിലേക്ക് എന്നാലും കുരിശിന്റെ കഠിന വേദന അസഹനീയമാ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പീലാത്തോസിന്റെ കല്ലുവാകിയ കൽത്തളത്തിൽ യേശു ഒന്ന് കുറേ മുപ്പത്തി ഒൻ നാൽപ്പത് അടികൾ അതായത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് അടികൾക്ക് വേണ്ടി യ
ഇത് ഒരടിയോളം നീളം വരുന്ന ചമ്മട്ടിയുടെ നീളം ആ ചമ്മട്ടിയുടെ അഗ്രം മൂന്നായിട്ട് ലെതർ ലെതർ കൊണ്ടുള്ള തോൽ കൊണ്ടുള്ളതായി തിരിയുകയാണ് ഈ അഗ്രങ്ങളിലാണ് ഒരഗ്രത്തിൽ ഈയക്കട്ട ഈയക്കട്ടയും കുതിര പല്ലുകളും അതുപോലെ തന്നെ ചൂണ്ടകളും എല്ല് കഷ്ണങ്ങളും എല്ല് പൊടിഞ്ഞുള്ള ഭാഗങ്ങളും തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പം മൂന്നും നാലുമായിട്ട് ഇതേ ഭാഗം വിഭജിക്കപ്പെടും ഒരടിയോളം നീളം വരുന്ന ഒരു ചമ്മട്ടി ആ ചമ്മട്ടി മൂന്നായിട്ട് വിരിക്കപ്പെടുന്നു മൂന്നായിട്ട് വിരിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അഗ്രത്തിൽ വീണ്ടും പല ഭാഗങ്ങളായി അവ തിരിയുന്നു അപ്പം ഒരു ചമ്മട്ടിയുടെ ഖനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വെയിറ്റാണ് ഒരു ചമ്മട്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചമ്മട്ടി എടുത്ത് അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം അത്രയ്ക്ക് ഖനമാണ് ഈ ഖനമുള്ള ചമ്മട്ടിയാണ് യേശുവിനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും കമത്തിയും മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് ഇട്ട് അടിക്കുന്നത് ആദ്യധാരണം സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല സൗരങ്ങളെ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഭേദകമായി തകർന്നു തകർന്നു പോകും അപ്പം ആ ഭാഗം മുൾക്കിരീടം യേശുവിൻ്റെ തലയിൽ അമർത്തുകയാണ് അത് പ്രത്യേക തരത്തിൽ ജെറുസലേമിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള മുൾ ചെടിയാണ് ആണിക്ക് തുല്യമായ മുള്ളുകളാണ് അതുള്ളത് ആണിക്ക് തുല്യമായ ഒരു തൊപ്പി ഒരാൾ എങ്ങനെ വെക്കുന്നു അതുപോലെ യേശുവിൻ്റെ തലയിൽ അമർത്തി വെക്കുകയാണ് സോ ഈ ഭാഗത്തൂടെ എല്ലാം മുൾക്കിരീടം തലയിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തൊലിപ്പുറത്തൂടെ കുത്തിയിറങ്ങിയിട്ടാണ് ഓരോ ഭാഗത്തും ഈ മുൾക്കിരീടം കുത്തിയിറക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് മുൾക്കിരീടത്തിൻ്റെ കഠിന വേദന തലയോട്ടി തകർക്കുമാറ് ഉള്ളിലേക്ക് താഴുന്ന കുത്തി ഇറങ്ങുന്നു അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതികഠിനമാണ് യേശുവിനെ പീലാത്തൂസിൻ്റെ കല്ലുപാകിയ കൽത്തളത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ മുപ്പത്തി ഒൻപത് അടികൾ യേശുവിനെ അടിക്കുന്നത് ആദ്യ അടി അടിക്കുമ്പോൾ ഈ മുഖം മുതൽ കഴുത്തു വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ചമ്മട്ടി അടിച്ചിട്ട് വലിച്ചു പറിക്കുമ്പോൾ പച്ച മാംസമാണ് ചമ്മട്ടിയുടെ അഗ്രത്തിൽ ജീവൻ കൊതിച്ച് കിടന്ന് പിടയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനാണോ ഈ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുമാറ് അതുകൊണ്ടാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി ആ മനുഷ്യനായി നിൽക്കുന്നതെന്ന് പീലാത്തോസിന് പറയേണ്ടി വന്നു ആ മനുഷ്യൻ ഇതാ എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു അപ്പം മുഖം ആ സകലം ഈ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ തലയിൽ മുൾക്കിരീടമാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നാല് അടികളിൽ രൂപം വിരൂപമാകുന്നു ഒരു പടയാളി വലത്ത് മറ്റൊരു പടയാളി ഇടത്ത് ഈ ഭാഗം ഒരാൾ അടിച്ചു കീറുമ്പോൾ മറുഭാഗം മറ്റൊരാൾ അടിച്ചു കീറും ഏറ്റവും മുമ്പിലുള്ള ഈ ഭാഗം അടിച്ചു കീറുന്നു രോമ ഗൂപങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പേ പറിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കന്നെ താഞ്ഞടിച്ച് കരുനീല ചിരിക്കുന്നു തലരാത്രിയിലെ കഠിന പീഡയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ചമ്മട്ടിയുടെ അതികഠിനമായ വേദന ഒന്ന് കുറേ നാൽപ്പതടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ലെയർ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വന്നടിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപതിലധികം അടികൾ യേശു ഒരേ ഭാഗത്തിൽ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഈ മുപ്പത്തി ഒൻപത് അടികളിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഏകദേശ കണക്കായിട്ട് വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ പീലാത്തോസിൻ്റെ കൽത്തളത്തിലെ അടിക്ക് ശേഷം യേശുവിന് നിവർന്നു നിൽക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത തരത്തിൽ യേശു അവശനായിരുന്നു ആ ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ വർണ്ണന അതിൻ്റെ സമകാലികരായിരുന്നവർ വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പോയി വായിച്ചാൽ നമുക്ക് വായിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അത്രയ്ക്ക് കഠിനമായിരുന്നു ആ പീഡാനുഭവം ഹാലലൂയ ഇന്നൊരു ചെറിയ വേദന വരുമ്പം തളർന്ന് തകർന്ന് ഞാൻ പോയി എന്ന് പറയുന്ന നാം യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തെ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പോലും നമ്മുടെ കഠി ഏത് കഠിന ഹൃദയൻ്റെയും കരളലിയും ഈ ശരീരഭാഗങ്ങൾ മാംസപേശികൾ പിച്ചിച്ചീന്തി ഓ റിബൺ പോലെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ അഗ്രത്തിലൂടെ ചോര വാർന്ന് താഴെ കൊഴുകുകയായിരുന്നു യേശുവിനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടായിരുന്നു മൂന്നാം ശിക്ഷയുടെ നിയമം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരം കെട്ടിയിടപ്പെടുകയാണ് തല ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന നെഞ്ചുഭാഗത്തേക്ക് ഒരു കുറ്റിയിൽ കുറ്റി വരുന്നു ശരീരം ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു പുറമാണ് പിന്നെ അടിച്ചു കീറുന്നത് വിണ്ട് കീറി കിടക്കുന്ന ഒരു വയലിലൂടെ വെള്ളം എങ്ങനെ ഒഴുകുന്നോ അതുപോലെ യേശുവിൻ്റെ പുറത്തൂടെ ചുടുചോരെ ഒഴുകുകയാണ് അതിഭീകരമെന്നല്ല ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട ആർക്കും കരളുറപ്പോടെ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും കഠിന വേദന യേശുവിനെ അടിച്ച പീലാത്തോസിൻ്റെ കൽത്തളത്തിൽ ചോര നിറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ആ ചോരപ്പാടുകളുടെ ഇട
യേശു നിന്ന സ്ഥലമൊഴികെ ചുറ്റുപാട് മുഴുവൻ ഒരു കോഴിയെ കറക്കുമ്പോൾ ആ അറുത്ത കോഴി ജീവനു കണ്ടി കിടന്ന് പിടയ്ക്കുമ്പോൾ ആ പരിസരത്ത് ചോര തെറിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മൃഗം തൻ്റെ ജീവനു വേണ്ടി കിടന്ന് പിടയ്ക്കുമ്പോൾ ആ പരിസരത്ത് ചോര തെറിക്കുന്നത് പോലെ യേശുവിൻ്റെ ചോര കൊണ്ട് പീലാത്തോസിൻ്റെ കൽത്തളം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു അതി കഠിനമായ പീഡാനുഭവത്തിലൂടെ ദൈവപുത്രൻ കടന്നു പോകുകയാണ് നിന്നിച്ചു പടയാളികൾ വീണ്ടും കന്നത്താഞ്ഞടിക്കുന്നു കഠിന വേദനയിൽ ദൈവപുത്രൻ നിലവിളിക്കുന്നു എനിക്കിത് സഹിക്കവയ്യ എനിക്കിത് സഹിക്കവയ്യ കുരിശിൻ്റെ ഭാരം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കുരിശുകൾ നാല് തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കുരിശുകൾ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എക്സ് ആകൃതിയിലുള്ള കുരിശ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ടി ആകൃതിയിലുള്ള കുരിശ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പ്ലസ് അധിക ചിഹ്നത്തിന് അനുകൂലമായ കുരിശ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ തടിമേൽ തന്നെ വൈ ആകൃതിയിലുള്ള കുരിശ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കുരിശ് കുരിശ് ശരിക്കും കുരിശിൻ്റെ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ റോമ ഗവൺമെൻറ്റിന് ശിക്ഷയിലേക്ക് വരുന്നത് പേർഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിലൂടെയാണ് എന്താണ് കുരിശിൽ ക്രൂശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഐതിഹ്യം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം അതുപോലെ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് വിധിക്കുമ്പം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കണം ഭൂമിയിൽ നിന്നവൻ മരിച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നവൻ മരിച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നവൻ മരിച്ചാൽ ഭൂമിക്ക് ദോഷമാണ് അത്രയ്ക്ക് ഇവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ദേവീ സങ്കല്പമാണ് ദേവ സങ്കല്പമാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചാൽ ഇവൻ ഭൂമിക്ക് ദോഷമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ കാല് ചവിട്ടാതെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നവൻ മരിക്കട്ടെ അത്രയ്ക്ക് ശാപഗ്രസ്തനാണിവൻ എന്ന് വിധിക്കപ്പെടുന്ന പേർഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാ റോമാക്കാരുടെ ഇടയിലെ ക്രൂശീകരണ നിയമം വായുവിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാപഗ്രസ്തൻ കൊടിയ ശാപഗ്രസ്തൻ ഇവൻ താഴെ വീണാൽ ഭൂമിക്ക് ഇവൻ ഭൂമിയിൽ കിടന്ന് മരിച്ചാൽ ഭൂമിക്ക് നാശം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെയാണ് കുരിശിൽ തറച്ചു കൊല്ലുന്ന നിയമം ആ രീതി പേർഷ്യ സംസ്കാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അവിടുന്നാണ് റോമ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് അത് വന്നു കയറിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ചിത്രം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പതിയുമല്ലോ അപ്പം യേശു ചുമന്ന കുരിശ് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള കുരിശാണ് എന്ന ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്നാൽ നെടിയ ഭാഗം അത് ഈ താഴെ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിടുന്ന ഈ ഭാഗം അത് യേശു ചുമക്കണമെന്ന നിർബന്ധം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മരത്തിൽ പോലും കുറുകെയുള്ള ഭാഗം വെച്ച് നടിയ നെടു ആ ഒരു കുരിശിൻ്റെ ചിത്രം ഒന്ന് സ്ക്രീനിലിട്ടാൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചിടുന്ന ഭാഗം സ്വാഭാവികമായിട്ടും മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടെ ഉണ്ടാകും കുരിശി കൃഷീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത് അവിടെ എത്തിക്കുകയാണ് നിയമം എന്നാൽ ഈ ക്രോസായി പോകുന്ന ഭാഗമാണ് കൃഷിക്കപ്പെടുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടിയത് അത് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കൈ വിരിച്ചിട്ട ശേഷം ഈ ക്രോസായി കിടക്കുന്ന അവന് ഒരു ഒരു ക്രോസിൻ്റെ പിക്ചർ ഇട്ടാൽ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വളരെ എളുപ്പം വരും ക്രൂഷിൻ്റെ ആ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരിക കുഴിച്ചിടുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ നെടുകെ വരുന്ന ഈ ഭാഗം ഈ നെടുകെ വരുന്ന ഈ ഈ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ തോളിൽ ഇത് ഈ ഭാരമുള്ള ഈ കുരിശു വെക്കുകയാണ് ഈ നടുവേം കുറുകെയുള്ള ഭാഗം ഏകദേശം വരുന്ന നൂറ്റി പതിനേഴിലധികം കിലോയാണ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് നൂറ്റി പതിനേഴിലധികം കിലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം പകുതി ഭാരമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുറുകയുള്ള ഈ പീസിനാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുറുകയുള്ള ഭാഗം ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ തോളിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരാളിങ്ങോട്ട് വരാമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ വരാമെങ്കിൽ എന്ന് നിർത്തിക്കൊണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി ഈ കുറുകയുള്ള ഭാഗം തോളിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്താണ് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം കുറുകയുള്ള ഭാഗം നീട്ടി ഇവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്താണ് വെക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്നിട്ടാണ് ഈ കുറുകെയുള്ള ഭാഗം കയറുകൊണ്ട് കെട്ടുന്നതും ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ഭാരം കൊണ്ട് കുനിഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് നടക്കുന്നത് ഇതാണ് അന്നത്തെ കൃഷീകരണത്തിൻ്റെ ഏകദേശ രൂപമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടിയത് കാരണം ഈ നീളമുള്ള ഭാഗം കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമല്ല ഈ പറ ഈ പറയുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയുടെ പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്കറിയാം സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഒരു 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 മൊട്ടക്കുന്നുകളായി ഈ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള കുന്നുകൾ പോലെ
അത് ചുമന്നുകൊണ്ടൊരു വ്യക്തി വരണമെന്ന് തന്നെ നിർബന്ധമില്ല ഈ ഒരു ഭാഗം ചിലപ്പോൾ മരത്തിലും ഈ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം വെച്ച് കൃഷിക്കുന്ന നിയമവും അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിൽ ഈ ടിയോ ടിയോടൊന്നും ചേർന്ന് വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ പ്ലസ് ആണ് അധിക ചിഹ്നത്തോടായി ചേർന്ന് വരുന്നത് ഈ അധിക ചിഹ്നത്തോട് വരുന്ന ഈ നെറുകയുള്ള ഈ ഭാഗം ഈ താഴോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ കുറുകയുള്ള ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം കുരിശിൽ തറക്കപ്പെടുന്ന ആൾ ചുമക്കണമെന്നത് നിശ്ചയമാണ് യേശു ഇതാണ് ചുമന്നത് ഇതിൽ ഏകദേശ ഭാരം എഴുപത് കിലോയ്ക്ക് മേളിലാണ് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപതിലധികം അടുത്ത് കിലോ വെയിറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഇതിനാണ് ഭാരം കൂടുതൽ എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭാരമുള്ളതാണ് ഈ രണ്ടാം ഭാഗവും ഈ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് യേശുവിൻ്റെ തോളിൽ വെക്കേണ്ടി വരുന്നത് യേശു കയറ് ചുറ്റപ്പെട്ടവനായിട്ടാണ് ഇത് വെക്കേണ്ടി വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ പെസഹായുടെ ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ യേശു അധിക ഭാരം തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഇടി മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയുള്ള ഇടി അനേകം യേശുവിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാർക്കിച്ച് കന്നത്ത് തുപ്പി മുഖത്താഞ്ഞടിച്ച ശിക്ഷ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാഞ്ഞിട്ടാണ് പീലാത്തോസിൻ്റെ കൽത്തളത്തിൽ വെച്ച് ഒന്ന് കുറേ നാൽപ്പത് അടികൾ ഏകദേശം നൂറ്റി ഒൻപതിലധികം അടികൾ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വീണ്ടും ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അർത്ഥപ്രാണനായി അല്ല പൂർണ്ണ നഗ്നനായി രക്താംബരം പോലുള്ള ഒരു വസ്ത്രം അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈനികൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു പടയാളി കൊടുത്തതായിരിക്കും രക്താംബരം പോലുള്ള ഒരു വസ്ത്രം കാരണം രക്താംബരം പോലുള്ള കഠിന ശോ കഠിനമാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യമാകണം കേവലം ഒരു 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 കോട്ട് പോലുള്ള ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ യേശു ധരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ പുറം മുഴുവൻ ചാല് പോലെ കീറപ്പെടുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും യേശുവിന് ഈ കൽത്തളം മുതൽ കിലാത്തോസിൻ്റെ കൽത്തളം മുതൽ ഈ ഗോൽഖോത്തയുടെ ഇടം വരെ ഒന്നര കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ദൂരം യേശുവിന് നടന്നു വരിക സാധ്യമാണ് കാരണം വീണ് വെഴുന്നേറ്റും വീണ് വെഴുന്നേറ്റും ആണ് യേശു കുരിശ് ചുമന്നത് കുമ്പിടുമ്പോഴും ആഴമായി വീഴുമ്പോഴും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നമുക്കതെല്ലാം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അതെല്ലാം ഒരു കേവല പ്രഹസനമാണ് യേശു വീണിടത്തെല്ലാം പോയി വീഴുക യേശു മുട്ടുമടക്കിടത്തെല്ലാം പോയി മുട്ടുമടക്കുക എന്നാൽ ഈ കഠിന വേദനയൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് മുട്ടുമടക്കുകയുണ്ടല്ലോ ഈ സഹിച്ചവൻ്റെ സഹനത്തിലേക്ക് നാം പോലും അറിയാതെ നമ്മെ നയിക്കുന്ന കൃപ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കരമടിച്ചൊന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തു ഉയ്യോ ഇത് ഇത് യേശുവിൻ്റെ ആ തോളിലേക്ക് അഭാരമേറിയ കുരിശ് വീഴ്ത്തപ്പെടുകയാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു രൂപം വരുമല്ലോ പച്ച പൈമര കുരിശ് യേശു യേശുവിൻ്റെ തോളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഉണങ്ങി വരണ്ട ഒരു തട്ടിയുടെ കുരിശല്ലായിരുന്നു പച്ച പൈമര കുരിശ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറയുന്നത് പച്ച മരത്തോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി ഉണങ്ങിയതിനോട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം യേശു ചുമന്നത് ആ പച്ച പൈമര കുരിശായിരുന്നു ഈ രണ്ടാമത്തെ അഗ്രത്തോട് കൂടിയത് ആണ് എന്ന് ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തെറ്റൊന്നും എന്നാൽ ആ ഒരു നാട്ടിലെ കഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഒറ്റ ഈ കുറുകനെ ഉള്ളതാണ് യേശുവിൻ്റെ തോളിൽ ഭാരമുള്ള കുരിശായി ഒരു ഭാഗമാണ് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കുരിശിലേക്ക് യേശു നടന്നു പോവുകയാണ് ഈ വേളയിലാണ് നമുക്കറിയാം നഗ്നപാതനായി നഗ്നപാതനായി എന്നല്ല പോകുന്ന വഴി മുഴുവൻ ചോര ഒഴുകുകയാണ് കുരിശിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാൻ ഒരാൾക്ക് വഴി അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുഴുവൻ വഴികളിലും ചോരപ്പാടുകളുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ യേശുവിൻ്റെ വായി അവൻ്റെ അവൻ്റെ നാവ് അണ്ണാക്കോട് ഒട്ടുന്നു ശ്വാസം വിടുവാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലാകുന്നു ഒരു തരത്തിലും യേശുവിന് ഈ കുരിശ് ചുമക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല കുറയനക്കാരനായ ഷീമോൻ വയലിൽ നിന്ന് വരികയായിരുന്നു യഹൂദൻ ഇതിനെ തൊടുകയല്ല കാരണം അവനത് അശുദ്ധിയാണ് അതുകൊണ്ട് കുറയനക്കാരനായ കറുത്ത വർഗക്കാരനായ ഷീമോന് അവിടെ നിന്ന് വരേണ്ടി വന്നു ഈ കുരിശിനെ ഒന്ന് തുടണമെങ്കിൽ കുരിശ് ചുമക്കുവാൻ ഷീമോന് യേശുവിനോട് ചേർന്ന് സന്നദ്ധനാകുന്നു ഈ ഒന്നര കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ദൈർഘ്യത്തിൽ യേശു നഗ്നപാതനായി വീണും എഴുന്നേറ്റും വീണും എഴുന്നേറ്റും നടക്കണമെങ്കിൽ ആ കഠിന വേദനയുടെ ആഴം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമല്ലോ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ദുഃഖവെള്ളി ആഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗവൺമെൻറ് ലീവ് തന്നിരിക്കുന്നു വീട്ടിലിരിക്കാം സന്തോഷിക്കാം ദുഃഖവെള്ളി ആഴ്ചയാടാവേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ യേശു അനുഭവിച്ച ആ കഷ്ടാനുഭവത്തിൽ ഈ ദുഃഖവെള്ളി ആഴ്ച ഒന്ന് പങ്കാളിയാകാൻ തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമ്പം ഇറങ്ങി വരുന്ന കൃപ എന്നതാ
കൊണ്ട് ഷിമോൻ്റെ കയ്യിൽ കുരിശേൽപ്പിക്കുന്നതും യേശു നടന്നു പോകുന്നതും കുരിശിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഒടുവിൽ തലയോടിടമെന്ന രൂപസാദൃശ്യം കൊണ്ട് പേര് വന്ന കാൽവരിയിൽ അവരെത്തുകയാണ് കാൽവരിയിലെ കഠിന വേദനയിൽ യേശുവിൻ്റെ ആ നഗ്നമായ ശരീരം കുരിശിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കിടത്തുകയാണ് ഇവിടെയാണ് കൂർത്ത ആണികൾ യേശുവിൻ്റെ കൈകളിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രാണവേദനയിൽ യേശു കടന്നുപോയി ഓൾറെഡി അവൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ മുറിവേറ്റു ഓൾറെഡി അവൻ ഏറ്റവും തകർക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോഴിതാ ആ കൈകളിൽ കൂർത്ത് മൂർത്ത ആണികൾ അടിക്കുകയാണ് കാലിൻ്റെ മേളിൽ മറ്റൊരു കാലെടുത്തു വെച്ച് ഏറ്റവും നീളമുള്ള ആണികൾ അടിച്ചിറക്കുകയാണ് ചരിത്രകാരന്മാരിങ്ങനെ പറയുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ആണി അടിച്ചാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കീറിപ്പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ കറക്റ്റ് ഇതാ ഞാൻ ഈ കൈവച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്പോട്ടിൽ ഏതൊരാൾക്കും ഒരു ഹോളുണ്ട് ഈ ഹോളിൽ ഒരു ആണി അടിച്ചാൽ മേളിലുള്ള ഈ അസ്ഥികളുടെ ചേർച്ചയിലും താഴെയുള്ള ഈ അസ്ഥികളുടെ ചേർച്ചയിലും സമീപത്തുള്ള ഈ അസ്ഥികളുടെ ചേർച്ചയിലും ഇടയിലുള്ള ഈ ദ്വാരത്തിൽ വളരെ നന്നായി ഒരു ആണി ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും എത്ര ഭാരം വന്നാലും ഈ അസ്ഥിക്കിടയിൽ ആ ആണി ഭദ്രമായി ഈ കയ്യെ കുരിശിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ഇതാ ഈ സ്ഥലത്ത് ആഞ്ഞ് ആണിയടിക്കുന്നു കാലിൽ ഒരു കാലിന് മേളിൽ മറ്റൊരു കാല് വെച്ച് ആ കാലിലേക്ക് ആഞ്ഞ് ആഞ്ഞാണിയടിക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെയും വ്യവസ്ഥ ശരീരം ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് നിമിഷം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ആ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയും അത്രയ്ക്ക് കഠിന വേദനയിൽ യേശു ആകുന്നു ശിശുമാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഒരു തരത്തിലും ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് അനുസേഷ്യ കൊടുക്കുന്ന പോലെ അനുസേഷ്യ കൊടുക്കുന്നത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അല്ലേ ഇന്ന് അനുസേഷ ഇഞ്ചക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന പോലെ അന്നത്തെ ഒരു അനുസേഷ്യാണ് മീറ എന്ന് പറയും പുളിച്ച വീഞ്ഞ് പുളിച്ച വീഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഒരു തവണ ഒരു 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 ടൈപ്പ് ഓഫ് പൂസാകില്ല സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ കഠിന വേദന അറിയത്തില്ല യേശുവിന് അത് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു നാവ് അണ്ണാക്കോട് ഒട്ടുന്നു ശ്വാസം എടുത്തുവിടാൻ കഴിയുന്നില്ല ശ്വാസം എടുത്തുവിടണമെങ്കിൽ ഈ ശരീരം വീണ്ടും ഉയർത്തപ്പെടണം കാല് താഴ്ത്തി ആണിയടിക്കപ്പെട്ട ശരീരം ഉയർത്തുമ്പോൾ കാലിലെ ആണിയുടെ ആഴം കൂട്ടുന്നു കയ്യിൽ കഠിന വേദനയുള്ളത് കൊണ്ട് ശരീരം ഉയർത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ശരീരം ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മുമ്പിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് ശ്വാസം വരുന്നില്ല മേളിലേക്ക് കഠിന വേദനയിൽ ദൈവപുത്രൻ ഉച്ചിരിപ്പാനാവാത്ത ശബ്ദത്തിൽ പറയുന്നു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു പുളിച്ച വീഞ്ഞ് സ്പോഞ്ച് പോലുള്ള ഒരു പോങ്ങിന്റെ മേലാക്കി യേശുവിന്റെ വായോടടിപ്പിച്ചു നടക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ കൃഷീകരണത്തിന്റെ വേദന ലഹരിയിൽ നീ അനുഭവിച്ച് കടന്നു വചനം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം രുചിച്ചു നോക്കിയാറേ അവൻ കുടിപ്പാൻ മനസ്സായില്ല എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെ ഇതിനപ്പുറത്ത് എന്താണ് കാണിക്കാനുള്ളത് തളർന്നു തകർന്നു ഏറ്റവും മുടഞ്ഞു ഒരു ഭാഗത്ത് കൈതാ ആണിയടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും കുരിശോട് ചേരുന്ന പുറം മുഴുവൻ അടിച്ച് ഉഴവ് ചാൽ പോലെ കീറപ്പെട്ടിരിക്കും തലയിൽ അമർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുൾക്കിരീടം കണ്ണുകളിലൂടെ തുളച്ചു പുറത്തു വരുന്നു ഒന്ന് കുറെ നാൽപ്പതടികളിൽ പിരിച്ച മൂന്നഗ്രങ്ങളുള്ള ചമ്മട്ടിയുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ശരീര ഭാഗങ്ങൾ വലിച്ചു പറിക്കുന്നു പല ഭാഗങ്ങളിലും മാംസ ഭാഗങ്ങൾ തൊലിപ്പുറത്തു നിന്ന് ബന്ധം വിട്ട് മാറിക്കിടക്കുന്നു കശാപ്പുകാരൻ ഒരു മൃഗത്തെ തൂക്കിയിടുന്നത് എന്റെ യേശുവിത കുരിശിൽ തൂക്കപ്പെടുന്നു എനിക്ക് 
അറിയില്ല ഈ കഠിന വേദനയിൽ ദൈവമായിരുന്നിട്ടും കൂടെ എന്റെ ദൈവമേ എലായി എലായി ലമ്മേ സദുഖാനി എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്ന് ഉറച്ച നിലവിളിയോടെ യേശു കൃഷി കിടക്കുന്നു എന്നെ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇത്ര വലിയ ഒരു ഉത്തരം ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഇത്രമാം സ്നേഹത്തെ എത്ര നാൾ തള്ളി ഞാൻ ഈ മഹാപാപത്തെ ദൈവമേ നിയോർക്കല്ലേ എന്റെ ദൈവമേ ദൗലോസിന് മനസ്സിലായി അവന്റെ കഷ്ടത്തിൽ ഒരു പങ്കാളി ആകുന്നതിനപ്പുറത്തൊരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതമില്ല യേശുവിന്റെ ക്രൂശിലെ മരണത്തിന് ശേഷം അപ്പോസ്തോരൻ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയപ്പം എഴുതി എനിക്ക് അവനെയും അവന്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തെയും എനിക്കൊന്ന് അറിയണം ഈ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് സഹിച്ച കഠിന്യമായ വേദനകളെ നമുക്കൊരു നിമിഷം ധ്യാനിക്കാം എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾ ഞാൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും എന്നെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് അർപ്പിക്കണം പൂർണ്ണമായി ഒട്ടും പിടിച്ചു വെക്കാതെ മനസ്സും ശരീരവും ദേഹവും ദേഹിയുമെല്ലാം ആ കുരിശിന്റെ ചൂട്ടിലോട് സമർപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് പറയണം ഇന്നേ ദിവസത്തിൽ എന്റെ ഈ നല്ല യൗവനം എന്റെ ഈ നല്ല മധ്യവസ്കത ഈ നല്ല വാർദ്ധക്യം എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ഈ നല്ല ബാല്യം ഞാൻ അങ്ങേക്കായി തരുന്നു ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ വേദനയിൽ കഠിന വേദനയിലൂടെ ദൈവപുത്രൻ കടന്നു അയ്യോ പുളിച്ച വീഞ്ഞു കുടിക്കുവാൻ യേശുവിന് താല്പര്യം വന്നില്ല കുരിശിൽ വെച്ച് ഇടവും വലവും കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ അപ്പുറത്തുള്ള കള്ളൻ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തുള്ള കള്ളൻ മിണ്ടാതിരിക്കുക നാം ചെയ്ത അപരാധത്തിന് നാം ഇവിടെ കിടക്കുന്നു എന്ന അലിവനോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു ഇവിടെ കിടക്കുന്നു കുമ്പിടാൻ കഴിയുമോ ഈ സ്നേഹത്തെ കഴിയുമോ ഈ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ജീവിതത്തെ സഹനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാമോ പരിഭവങ്ങളെ മാറ്റിവെക്കാമോ എന്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് ഇന്നടത്ത് രോഗമാ എന്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് ഇന്നടത്ത് വിഷയമാ എന്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് ഇത്ര രൂപ കടമുണ്ട് നീ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് കുരിശന്റെ കഠിന വേദനയിലേക്ക് ായിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും അടുത്ത ഒരു അഞ്ച് നിമിഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിർത്തുക എന്നോട് ചേർന്ന് മുഴങ്കാലിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് നിൽക്കുക ശാരീരിക സ്ഥിതി അനുവദിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ സമയത്ത് മുഴങ്കാലിൽ നിൽക്കുക അല്ലാത്തവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് കരങ്ങളെയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ സഹനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്റെ ദൈവമേ ഇത്രമാം സ്നേഹത്തെ എത്ര നാൾ തള്ളി ഞാൻ ഈ മഹാപാപത്തെ ദൈവമേ നീ ഓർക്കല്ലേ
ഇതുപോലെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ആരോട് ചേർത്ത് വെച്ച് എന്റെ കുരിശിന് മുമ്പാകെ ഞാൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്റെ രാജാവ് എന്റെ പൊന്നേശ്വരേ അങ്ങേക്കാൾ വലുതായിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമില്ല കുറച്ചു വിളിച്ചേ കുറച്ചു വിളിച്ചേ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചേ ആ സ്നേഹത്തെ ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്തേ എന്റെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ചേ എന്റെ ദൈവമേ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചു വേണ്ടി സഹിച്ചു കുരിശ് സഹിച്ചാലും ഇല്ലേലും അവിടത്തേക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും വരാൻ പോകുന്നില്ല കുരിശ് സഹിച്ച് ദൈവമായതല്ലല്ലോ അവിടുന്ന് ദൈവമായിരുന്നത് കൊണ്ട് കുരിശ് സഹിക്കാൻ ഇറങ്ങി വന്നതാണല്ലോ എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാ കുരിശ് സഹിച്ചു നാഥ കുരിശത്തിന് സന്തോഷത്തോടെ അവിടുന്ന് സഹിച്ചു നാഥ അവിടുന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടത് എന്നെയാണല്ലോ എന്നെ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിരുന്നു അവിടുത്തെ കുരിശ് നാഥ കുരിശ് സഹിച്ചാലും ഇല്ലേലും അവിടുന്ന് ദൈവം തന്നെയാ കുരിശ് അവിടത്തേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാക്കിയില്ലല്ലോ സഹിച്ചതല്ലോ കുരിശ് മാനിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് സഹിച്ചതല്ലോ കുരിശ് എന്നെ കണ്ടാണല്ലോ സ്നേഹ 
സ്വന്തമമ്മയുടെ മുമ്പിൽ പോലും നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ കൈ ഒഴിവില്ലാത്തവനായി സ്വന്തമമ്മയുടെ മുമ്പിൽ പോലും തന്റെ സ്വന്തം നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ ായി പൂവിനെ ഉടുപ്പിച്ചവൻ പുല്ലിനെ ഉടുപ്പിച്ചവൻ അവിടെ കിടന്നപ്പോഴും എന്റെ വേദന എന്നൊരു നിലവിളിയില്ല സ്ത്രീയെ ഇതാ നിന്റെ മകൻ യോഹനാനെ ഇതാ നിന്റെ അമ്മ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയായികയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എലായി എലായി ലമേ സബത്ഖാനി എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്താ തീർന്നില്ല കുരിശിന്റെ രോധനം എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പറദേശിക്കും ഒടുവിലായ യേശുനാഥൻ അരുൾ ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഫിനിഷ് സകേലവും നിവർത്തിയായി എന്റെ മകളെ എന്റെ മകനെ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്നൊക്കെ ചെയ്യണോ അത് മുഴുവൻ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എല്ലാം നിവൃത്തിയായി നെഞ്ചോട് കൈ ചേർത്ത് വെച്ച് പറ എന്റെ ഞാൻ കുരിശിന്റെ ചോട്ടിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു ആ കഠിന വേദന എന്നെ സ്നേഹിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു ആ ചുടുചോരയിൽ തൊട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ പ്രതിഷ്ഠ എടുക്കുന്നു എന്റെ ദൈവമേ 
അങ്ങയുടെ കൃപയേട്ട മേൽ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കരമയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്തുതിക്കാൻ ോ യേശുവിന്റെ കഷ്ടം കാണുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ദുഃഖമാ എന്നാൽ ആ കഷ്ടത്തിലൂടെ പിൻവരുന്ന മഹിമ ഓർക്കുമ്പോ വലിയ സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഏത് കഠിന ഹൃദയത്തെയും കരളലിഞ്ഞു പോകും 
തകർന്നു പോകും ദൈവമേ അങ്ങനെ നന്മറുഭാഗത്ത് എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെ അങ്ങ് പ്രദർശിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആരാ നീ എന്നറിഞ്ഞാഥ ഇന്ന് എത്ര വലിയ മാരക രോഗവും ഇവിടെ മുട്ടുമടക്കാൻ ഇവിടെ ചോർന്നിറങ്ങി ആ ചുടു ചോര അടിച്ച് പിണർന്ന ആ ശരീരത്തിലൂടെ ഊറിയിറങ്ങിയ ചുടു ചോരയുടെ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ശരീരം ഒന്ന് നോക്ക് ഇതെന്നാത്തിന് അച്ഛന അങ്ങനെ പറയുന്നേ അവന്റെ അടി പിണരാൻ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ അടി പിണരാണ് എനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ഒച്ചത്തെ കരമുയർത്തി പറ യേശുവിന്റെ അടി പിണരാൻ എനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നു എനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച മുഴുവൻ രോഗത്തെയും യേശുവിന്റെ കുരിശിന്റെ ചോട്ടിലോട്ട് കുടിച്ചു എന്നിട്ട് സൗഖ്യത്തോടെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം യേശുവിന്റെ സൗഖ്യത്തോടെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം അതാ ദൈവത്തിന് നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്ടം ഈ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് രോഗികളായിട്ടുള്ള മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നേ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇരുന്നേ രോഗികളായിട്ടുള്ള മക്കൾ അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നേ ആ രോഗികളായിട്ടുള്ള മക്കൾ അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നേ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ മാനസികമായിട്ട് സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കും എത്ര വലിയ മാരക രോഗത്തെയും കാർത്താവ് ഇന്ന് വേരോടെ പാലിച്ചു പറക്കി കാരണം വചനം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അല്ലേ യേശുവിന്റെ അടിപ്പിണരാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കരമുയർത്തി പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ അടിപ്പിണരാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ അടിപ്പിണരാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നിൽക്കുന്ന മക്കൾ ഇനി സൗഖ്യമാകാൻ വേറെ കാരണമൊന്നും വേണ്ട യേശുവിന്റെ അടിപ്പിണർ ധാരാളം മതി നമുക്ക് സൗഖ്യമാകാം വേറെ ഒരു കാരണവും വേണ്ട ഇന്ന് സൗഖ്യമാകാൻ രോഗത്തിന് പല കാരണവും ഉണ്ടാകും സൗഖ്യത്തിന് ഒരു കാരണവും ഉള്ളൂ അത് യേശുവിൻ്റെ അടിപ്പിണരാണ് അതിലൂയ രോഗത്തിന് പല കാരണവും ഉണ്ടാകും സൗഖ്യത്തിന് ഒരൊറ്റ കാരണേ ഉള്ളൂ അത് യേശുവിൻ്റെ അടിപ്പിണരാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന മക്കൾ ഈ സമയത്ത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് ഒരുമനപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ രോഗമുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് കൈകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പങ്കുചേർന്നു നാഥ ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ സങ്കടത്തിൽ എൻ്റെ വേദനയെ ആ കുരിശിൻ്റെ ചോട്ടിലോട്ട് ഞാനിതാ അർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ജീവനെ ആഴമായി എൻ്റെ മേൽ ഇപ്പോഴും നയിക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന രോഗികളായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമുള്ളവരോട് കൈകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോഴും ഈ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു എത്ര മാരക രോഗമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അത് കെട്ടുകെട്ടും കാരണം യേശുവിൻ്റെ അടിപ്പിണരാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ അടിപ്പിണരാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഇനി ഒരു ശക്തിക്കും അതിന് തടയാൻ പറ്റില്ല സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സൗഖ്യമാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാ സഹോദരങ്ങൾ അത് ഇടുപ്പിലാണെങ്കിൽ ഇടുപ്പിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി വരികയാണ് അത് കഴുത്തിലാണെങ്കിൽ കഴുത്തിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി വരികയാണ് അത് കാലിലാണെങ്കിൽ കാലിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി വരികയാണ് അത് കിഡ്നി ഇരിക്കുന്ന ഇടത്താണെങ്കിൽ കിഡ്നി ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി വരികയാണ് അത് ഷോൾഡറിലാണെങ്കിൽ ആ ഷോൾഡറിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ കൈ വരികയാണ് അത് ഓർമ്മയുടെ മേഖലയിലാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ കൈ വരികയാണ് അത് ചിന്തയുടെ മേഖലയിലാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ ശക്തി വരികയാണ് ഇപ്പൊ ലോകമെമ്പാടും ഈ പ്രാർത്ഥന ഈ പങ്കുചേരുന്ന എല്ലാവരും ഒരേ സ്ഥലത്തിൽ ഒറ്റ സ്ഥലത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ സ്ഥലത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ സൗഖ്യദായക ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് എൻ്റെ കർത്താവെ അടിപ്പിണരാൽ വന്ന സൗഖ്യം എൻ്റെ കർത്താവ് ഓ കറപ്പോഴ് കറത്ത് കൊടുത്തിട്ട് സൗരനെ ഞാൻ ഇറക്കി വിട്ടേ ഓടി വാപ്പുറത് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ആരാ അവിടെയുള്ള ആരാ അവിടെയുള്ള ആരാ അവിടെയുള്ള ഓടി വാസ പറയാം ഓടി വാ ഓ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഭയങ്കര കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങുന്നു അസാധാരണമായ ഒരു ദൈവ മഹത്വത്തിന് അയാളുടെ ശരീരം വഴിമാറുന്നു ഓടി വാ സുഹൃത്തെ ഓടി വാ ഓടി വാ ഓടി വാ ഓടി വാ നിങ്ങളെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാണ് യേശുവിൻ്റെ അടിപ്പിണരാലുള്ള ഒരു സൗഖ്യം ഓ ഒരു വലിയ പവർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നു ഇവിടെ നിന്നു കുരിശിൽ ചൊരിഞ്ഞ് കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചു കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചു കുരിശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ശക്തി നിങ്ങളുടെ വയറിനകത്തേക്ക് വന്ന് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ നോക്കിക്കും ഇതാണ് ഇതാണ് കുരിശിൽ പകർന്ന് ആ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സൊരുങ്ങിക്കും ഓ ഒരു വലിയ പവറ് ഈ ഉദരത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കട്ടെ ഏഴ് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ മകനത് സഹിക്കുക ഈ വയറിനകത്ത് ഇനി ഒരു നിമിഷം ഈ വയറിനകത്ത് പ്രയാസം കൊണ്
യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അയാളെ പുറകെ നിന്ന് വിളിച്ച് വയറിലോട്ട് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഉദരത്തിനകത്ത് ഒരു അത്ഭുതം പിറക്കട്ടായി പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു മിറക്കൽ പിറക്കട്ടായി പോൾ ജീവന്റെ ശക്തിയും കൊണ്ട് വ്യാപിക്കട്ടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാവട്ടെ ഓടി വരുവ ഓടി വന്നു ഓടി വന്നു നിങ്ങളുടെ മേൽ കർത്താവിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരും നമുക്ക് ഈ ഒരു വശം മുഴുവൻ കർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് ഇറങ്ങുന്നു എന്നെ പറ്റിയത് അറിയില്ല സൗഖ്യമായിക്കോട്ടോ സൗഖ്യമായിക്കോ യേശുവിന്റെ അടിപ്പിടരാലുള്ള അത്ഭുത ഓ ഇന്ന് ഇതിന് വേണ്ടി നീ ഓങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി നീ ഓങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി കാർത്താവ് നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച ആ സൗഖ്യമായത് യേശു നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച സൗഖ്യമാണ് ഞാൻ നിന്റെ തലമേൽ കൈവെക്കുമ്പോൾ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് യേശു പ്രവേശിക്കുന്നു മക്കളെ ഓ ഇവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് കർത്താവ് പ്രവേശിക്കുന്നു വിജയത്തിൻ്റെ കൊടിയതിനകത്ത് നാട്ടുന്നു പരാജയത്തിൻ്റെ സകല നിഴലുകൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് കറുത്ത കാർമേഘം കാറ്റടിച്ച് മാറുന്നതുപോലെ വിട്ടു മാറുന്നു അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ആ കുരിശ് കയറിയത് കേട്ടോ കുരിശിലെ സഹനം മുഴുവൻ നിന്റെ രോഗം മാറി നീ നിരാശയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞവളായി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാ കരമടിച്ച് നമുക്ക് യേശുവിനെ ആരാധന കൊടുക്കുക ആ വിജയത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഇനി വീടങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞ് ഓ ഈ ഭവനം അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞ് നിന്റെ മകള് ആനന്ദത്തോട് ആനന്ദത്തിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കരമടിച്ച് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തു ആ കാലത്ത് വലിച്ചു കൊടുത്തു വലിച്ചു കൊടുത്തു വലിച്ചു കൊടുത്തു യേശുവിന്റെ നാമം ഓക്കെ മനെ നോക്കിയാ വിട്ടുപോയി ഓടിവാ എത്ര നാളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ആ പുറകെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇയാള് ഇയാള് ആ പുറകെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വിളിക്കാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതാ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചത് ഓ ആ ശക്തി ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഒന്ന് വിളിച്ച് യേശുവേ എന്നൊന്ന് വിളിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞു സാക്ഷിയായിക്കോ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയായിക്കോ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയായിക്കോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോ കേട്ടോ നെഞ്ചിനകത്തേക്ക് വലിയൊരു ദൈവശക്തി ഇറങ്ങി വരും ജസ്റ്റ് കൈ ഒന്ന് വിരിച്ചു പിടിച്ചു കൈ ഉയർത്തി വിരിച്ചു പിടിച്ചു കർത്താവിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങളുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് ഇവരുടെ ശരീരം മുഴുവൻ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നടക്കോ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ കുരിശിലെ രക്തത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ശക്തി കുരിശിലെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി കുരിശിലെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി കുരിശിലെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി ഓ വ്യാപിച്ചിറങ്ങട്ടെ 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 യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഓ അഴിയട്ടെ അഴിയട്ടെ ആഴിയട്ടെ ആഴിയട്ടെ പാടിയിറങ്ങട്ടെ 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 ഈ രോഗ നിരാശകൾക്ക് ഇനി ഒരു നിമിഷം കൂടെ പോലും ഈ ശരീരത്തെ നിൽക്കാൻ അധികാരമില്ല കരമടിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഐക്യതയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആഴിയടെ കൈനിക്കുന്നില്ല അവിടെ കടത്തിക്കണം അവിടെ കടത്തിക്കും അവിടെ കടത്തിക്കും വിട്ടുമാറുക കർത്താവിന്റെ വലിയ വിജയത്തിന്റെ ശക്തി അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആരാണ് കൂടെ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ കൂടെ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് ഇറങ്ങുക അയ്യോ കൊല്ലാൻ കയറിയതിനെ കൊന്നേച്ചിട്ടേ ഇന്ന് ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ ആരൊക്കെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൂ മോനാണോ സൗഖ്യമാവോ കേട്ടോ ഇവരുടെ മേ കർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക മുതിരത്തിനകത്ത് കൊല്ലാൻ കയറിയതിനെ കർത്താവ് കൊന്നു പുറത്തു തള്ളുക മാരക രോഗത്തിന് ശക്തി ഇറങ്ങി വരുവാ ശക്തി ഇറങ്ങി വരുവാ ശക്തി ഇറങ്ങി വരുവാ 
കെട്ടഴിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തിക്കും കെട്ടഴിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തിക്കും കേട്ടഴിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തിക്കും കേട്ടഴിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തിക്കും വിമോചനത്തിന്റെ അഭിഷേകം സൗഖ്യത്തിന്റെ അഭിഷേകം ജയത്തിന്റെ മുദ്ര ജയത്തിന്റെ മുദ്ര ആ ആഴിഞ്ഞു മാറി സ്വസ്ഥത വ്യാപിക്കട്ടെ സ്വസ്ഥത വ്യാപിക്കട്ടെ സ്വസ്ഥത വ്യാപിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമം മരണകരമായ രോഗത്തെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പടിയിറക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അമാശയത്തിന് മേൽ ഓ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മേലെ യേശുവിനെ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ കൊടലുകളുടെ മേലെ യേശുവിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ യൂട്രസിനകത്ത് കർത്താവിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ യേശുവിനെ നാമത്തിൽ നെഞ്ചിനകത്ത് യേശുവിന്റെ സ്പർശനം നടക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ ജീവനെ കൊണ്ട് മകൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ കർത്താവ് കരമടിച്ചൊന്ന് യേശുവിന് ആരാധന ഈ സഹോദരിയെ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് തിരിച്ചു തരിക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ടും കൂടെ ആങ്ങളയുടെ വീട്ടിലോട്ടും കൂടെ കർത്താവിന്റെ സൗഖ്യം വ്യാപിച്ചു ഇവരുടെ വീട്ടില് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ അത്ഭുതം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇടുപ്പിൽ നിന്ന് കാലിന് ബല ബല കുറഞ്ഞു പോയിട്ട് എപ്പോഴും ഇവിടെ വേദനയായിട്ടിരിക്കുന്ന ആരാ ഭാര്യ ഏത് കാലിനാ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം ഇടത്തെ കാലം നിങ്ങളെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാണ് ഈ മകളെ ഈ മകളെ ഇപ്പോൾ വിട്ടയച്ചാട്ട സൗഖ്യത്തോ ജീവന്റെ ശക്തി മകളുടെ മേൽ പ്രവേശിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വിഷയം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട് വലിയ ദൈവമുഖത്ത് ഇറങ്ങുക കേട്ടോ ഇന്ന് ഈ മകളിലൂടെ സൗഖ്യമാവുമ്പോ എത്ര നാളായി അറിഞ്ഞിട്ട് ക്യാൻസർ ആണ് ഇവരുടെ വീടിനകത്തേക്ക് കർത്താവിന്റെ മഹത്വം കയറുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് കരമടിച്ചൊന്ന് കർത്താവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം രജിതയുടെ വീട് മുഴുവൻ ജിയുടെ വീട് മുഴുവൻ കർത്താവിന്റെ മുഖത്തും കൂടെ നിറയും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ട്രസ്റ്റിന് വേണേലും നിങ്ങളുടെ ഇവരെ പെങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം കേട്ടോ ഒരു അത്ഭുതകരമായി കർത്താവിന്റെ കരത്താൽ സൗഖ്യമായിരിക്കും കരമടിച്ചൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചു ശക്തിയോടെ ഒന്ന് കരമടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യും യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവെ ആരാധന പോരാ ശക്തിയോടെ കരമടിച്ച് ചില മിനിറ്റുകൾ നമുക്കൊന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കരയുന്നു എന്നാ ജീവന്റെ ശക്തി ഒരു ശരീരത്തിലല്ല പല ശരീരങ്ങളിലേക്ക് പാൻ ചേച്ചി കൊണ്ട് ഇറങ്ങുമോ ഇവിടെ ഇറങ്ങുമോ സൗഖ്യമായി യേശുവിന്റെ നാമം സൗഖ്യമാവുക അങ്ങോട്ട് നോക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ യേശുവിന്റെ സൗഖ്യത്തിന്റെ ശക്തി സ്വീകരിച്ചോ ചേച്ചി കർത്താവേ നിന്റെ മകളുടെ മേല് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അങ്ങയുടെ ശക്തി ഒന്ന് വ്യാപിക്കണം 
ഗുരുവല്യ മഹത്വമായി മാറുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് ഇപ്പം ഇവിടെ വെച്ച് ബ്ലഡിലല്ലേ ബ്ലഡിന്റെ കൗണ്ട് അല്ലേ കൗണ്ട് കുറയുവാ കുറയുവാണോ കൂടുവാണ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് കുറയു പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് കുറയ എത്ര വേണം എത്ര വേണം വേണം ഇപ്പൊ എത്ര ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അതിന് മേളിൽ പോണം അല്ലേ നാം പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കുകയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്ന് കൈ നേടിക്കും എല്ലാവരും കൂടെ പിതാവേ അവിടുത്തെ പുത്രന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കാൻ കാൽവരി കുരിശിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് സഹിച്ച എല്ലാ പങ്കപ്പാടുകളെയും ഞങ്ങൾ കാണുകയും അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഇപ്പം ഇവിടെ വെച്ച് യേശുവിന്റെ പൊന്നുനാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ പൊന്നുനാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ പൊന്നുനാമത്തിൽ ഈ ശരീരം ഒരുമിച്ച് ഒരേ സ്വരത്തിൽ നമുക്ക് കരമടിച്ചു കർത്താവിന് സ്വാത്രം ചെയ്ത് സാധാരണ സൗഖ്യമല്ല അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ കുരുഷിന്റെ അടയാളം നിന്റെ മകളുടെ മേൽ മുദ്രയായിരിക്കട്ടെ മാർക്ക് ഓഫ് ദ ക്രോസ് സൈൻ ഓഫ് വിക്ടറി വിജയത്തിന്റെ അടയാളമായിട്ട് നിന്റെ മകളുടെ മേൽ അത് വ്യാപിക്കട്ടെ കുരിശ് സഹനത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ കുരിശ് വിജയത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ കുരിശ് വിളംബരത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ കുരിശ് സൗഖ്യം വരുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ മകളുടെ മേൽ അത് അയച്ചതിന് നന്ദി പറയുന്നു യേശുവേ സ്തുതി കരമടിച്ച യേശുവിന് ആരാധന കൊടുക്കുക സൗഖ്യമാവുക എന്നാ പറ്റും എന്നാ പറ്റും ഒരു സൈഡാ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇറങ്ങി അങ്ങയുടെ ജീവൻ ഇപ്പോൾ മറിഞ്ഞു പോവേ ഇവിടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായി കർത്താവിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കർത്താവിന്റെ മാത്രം കൊണ്ട് നിറയും ഇത് വലിയ സൗഖ്യമാ കരമടിച്ച് മോനെ നിനക്കെന്നെ പറ്റി നീ എന്തിനാ അവിടെ എഴുതാൻ നിൽക്കുന്നു ഒടിവാ കേട്ടോ ഓടിവാ നിന്നെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കും വിഷുവേ എന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് ഓടിവാ ഓ സൗഖ്യമാക്കി ഈ ഒരു വശത്തുനിന്ന് തന്നെ വിട്ടുമാറിക്കഴിഞ്ഞു യേശുവിന്റെ ആ വലിയ വിജയത്തിനായിട്ട് എന്നെ പറ്റി കൂട്ടാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു സ്വരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാരും കൈ നേടിക്കുക ഇപ്പോഴങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടയക്കുന്നതിന് ഇഷ്ടമാണ് 
ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പോലും അത് അഴിയട്ടെ ഈ അവസ്ഥ ഇവന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് തന്നെ അഴിയട്ടെ ഈ അവസ്ഥ ഇവന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് തന്നെ അഴിഞ്ഞു പോകും ഓർക്കാൻ പോലും ശക്തി ഇറങ്ങി വരുന്നു വൈതലിനെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്ന എല്ലാവരും കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് സകലത്തെ ഉണ്ടാക്കിയവൻ ഈ അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ നില പക്ഷേ ഒന്ന് കൈവച്ച കൊണ്ടോ ഇവൻ്റെ നല്ലോട്ട് ഒന്ന് കൈവച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ നില ചെറിയ കാര്യം കൊണ്ട് ആകെ മാറി മറിയും എന്നാൽ ഇന്ന് അസ്വസ്ഥത അങ്ങ് അഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞ് വീണ് പോട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇനി ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കിട്ടുകയല്ല ഇവനെ കിട്ടത്തില്ല ഇനി ഇവൻ ഇനി ഇവനെ കിട്ടത്തില്ല ഇവൻ കർത്താവിൻ്റെ പ്രിയ മകനാണ് കുരിശിലെടുത്ത വിജയമായി ഇവൻ്റെ മേൽ വ്യാപിക്കുന്നത് ഒരു ശക്തിക്കും എന്നെ തടയാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു ശക്തിക്കും എന്നെ തടയാൻ കഴിയുകയില്ല പുരുഷനെടുത്ത വിജയത്തിന്റെ ശക്തി അവന്റെ മേൽ വ്യാപിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ വിശുദ്ധ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി വിശുദ്ധ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി അങ്ങോട്ട് കയറണം അങ്ങോട്ട് കയറണം അങ്ങോട്ട് കയറട്ടെ കയറട്ടെ അങ്ങോട്ട് കയറട്ടെ അങ്ങോട്ട് ആഴിഞ്ഞോട്ടെ 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 ആഴിയത്തെ അങ്ങോട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അഭിഷേകം അങ്ങോട്ട് വ്യാപിക്കണം ഗണേശ തലയിലോട്ട് കൈവച്ചു യക്ഷുവിന്റെ നാമം കുരിശുവർച്ചങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു വലിയൊരു ശക്തി ആ പൈതലന്മാരെ ഇറങ്ങട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ആ ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവൻ്റെ ഒരു ഇരുണ്ട മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാക്കാൻ താവ് കാണിക്കുന്നു ഒരു ഇരുണ്ട മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന രംഗമാ കാണിക്കുന്നു നമ്മളൊന്ന് ഇടുവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒന്ന് മധ്യസ്ഥ അണച്ചാൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്ന് മധ്യസ്ഥ അണച്ചാൽ ഒരു വലിയ അത്ഭുതം നടക്കും ഒരു വലിയ അതിശയം നടക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്ന് മധ്യസ്ഥ അണച്ചാൽ വലിയൊരു അത്ഭുതം നടക്കും അവയിൽ യേശുവേ സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിലെ വഴക്കുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിലെ വഴക്കുകൊണ്ട് വലിയ വിഷയത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് പറയും ആരാണ് കുടുംബം ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാമോ സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിലെ വഴക്കുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബ്രദറെ എല്ലാം താളം തെറ്റി കിടക്കുകയാണ് ഒരു തരത്തിലും ചേർന്ന് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓടി പാസ് ഓടി 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 ഇന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അത്ഭുതത്തെ സ്വീകരിച്ചു എന്റെ കർത്താവ് ഇന്ന് ഈ കുടുംബത്തെ അവിടുന്ന് കരകയറ്റുന്നതിന് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ ഓ ഇനി ഇനി ഒരു കുടുംബമുണ്ട് ഇനി ഒരു കുടുംബമുണ്ട് അതാരാ ഇനി ഒരു കുടുംബമുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിലെ വഴക്ക് കാരണം എല്ലാം സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരൂടെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുക കർത്താവ് ഇന്ന് ആ വീട്ടിലേക്ക് സ്വസ്ഥത വരുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവൻ്റെ യേശുവെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങയുടെ രക്ഷ കടന്നു വരുന്നതിനായി സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ മഹാരക്ഷ സകല മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഉദിച്ചുയർന്നതും ഇന്ന് ഈ വീട്ടിൽ വെളിപ്പെടുന്നതിനായി സ്ത്രോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തില് യേശുവിന്റെ നാമത്തില് യേശുവിന്റെ നാമത്തില് സോറി യേശുവിന്റെ സഹനം കണ്ടല്ലോ ഏ യേശുവിന്റെ സഹനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സഹനം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ആരാ വിട്ടു കൊടുക്കണ്ടെന്നറിയാം കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ ഞാനാ വിട്ടു കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് ഉരുപിട്ടാൽ ഞാനൊന്ന് സന്നദ്ധമായി അറിഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്കകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കർത്താവ് നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുക ഓ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്കകത്ത് വിഷയങ്ങളെ സോൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കർത്താവ് നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യും വീട്ടിലേക്ക് വലിയ ദൈവത്തിന്റെ ദയ ഇറങ്ങുന്നത് ഈ ആസ്മയുടെ പ്രയാസത്തിൽ ആരാ നിങ്ങളെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഒന്ന് ആസ്മയുടെ പ്രശ്നത്താല് ഓഹ് എന്റെ ദൈവമേ ആ അമ്മ വല്ലാതെ വിഷമിക്കുക എന്റെ കഴുത്തിൽ എന്തോ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുക എന്നാ പറയും പക്ഷെ കർത്താവ് ഇപ്പൊ ആ മകളെയും കൂടെ സൗഖ്യമാക്കുക ഇവരിവിടെ സൗഖ്യമാകുമ്പോ ഇവരുടെ അമ്മ വീട്ടിൽ സൗഖ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കരമടിച്ച് കർത്താവിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യാം എൻ്റെ നാഥ വീട്ടിലേക്ക് അത് ഇറങ്ങട്ടെ വലിയ കൃപ ഇറങ്ങട്ടെ അഭിഷേകത്തിന് ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ എൻ്റെ യേശുവേ
ഇത് മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പൈസയുടെ വിഷയത്തിലാണ് അതായത് ഇത്ര രൂപ പിന്നെ ആ കൊടുത്താൽ അത് നോക്കും ദൈവം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരാതെ ആര് തന്ന തികയോ ഇല്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വേണേൽ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് വെച്ച് എഴുതി വെച്ചു ഇന്ന് പോയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ അത് വിഷയമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് പറ ഏഴാം മാസത്തിന് മുന്നമായി ആ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ ഈ കയ്യിൽ വന്നിരിക്കും കേട്ടോ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയ വർഷങ്ങളാകും വർഷങ്ങളിലേക്ക് ഇത് കോടതിയിൽ പോയി വെറുതെ ഈ കാര്യം കുടുങ്ങിക്കിടക്കും രണ്ടു കൂട്ടർ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ അതിന്റെ വാക്കത്ത് വന്ന് നിൽക്കിയ കാര്യം അതെ ഇന്ന് ആ സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഒരു ഒരു സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറവാണ് അവിടെയാണ് വിഷയം കിടക്കുന്നത് അല്ലെ ആ കുറവായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കയ്യിലോട്ട് മേടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ യേശുവെ എനിക്ക് വൈരാഗ്യം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിനെ നന്ദി പറഞ്ഞു ഉറപ്പ് കർത്താവ് തരികയാണ് ഈ മഴക്കാലത്തിന് മുന്നമേ മനോഹരമായിടത്ത് നിങ്ങൾ കയറി താമസിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഈ മഴക്കാലത്തിന് മുന്നമേ അതിമനോഹരമായിടത്ത് കാർത്താവ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സംശയം വേണ്ട യേശു അത് അതുപോലെ നിർണയിച്ച് ഉറപ്പ് പറയുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കരമടിച്ച യേശുവിനെ അത് ചെയ്തതിനായിട്ട് നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമം യേശുവിൻ്റെ നാമം ഇന്ന് ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് ചെന്നാൽ ഉടനെ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒമ്പത് വർഷം അത് കോടതിയിൽ പോയിട്ട് വക്കീലും കാശും മേടിച്ച് ഒമ്പത് വർഷം കുടുങ്ങി കിടക്കേണ്ട കാര്യം നയൻ ഇയേഴ്സ് ഒമ്പത് വർഷം കുടുങ്ങി കിടക്കേണ്ട കാര്യം ആ കർത്താവ് ഒറ്റയടിക്ക് കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് കരമടിച്ചൊന്ന് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു രൂപ പോലും നഷ്ടപ്പെടത്തുമില്ല അവർക്ക് ഒരു രൂപ പോലും നഷ്ടപ്പെടത്തുമില്ല അതാണ് ഏറ്റവും രസം അതീവ അനുഗ്രഹത്തോടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലഭിക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ ഈ മഴക്കാലത്തിന് മുന്നമേ ജൂൺ മാസത്തിന് മുന്നമേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തിരിച്ചു കിട്ടും ഹാല് ഭയങ്കര ദൈവത്തിൻ്റെ മാന്യത കർത്താവ് ആ ഭവനത്തിൽ ഒരുക്കുക ഒരു മകൾ നിമിത്തം ആ വീട്ടിൽ സമ്പത്തുണ്ടാകും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു വഴിയുമില്ലാതെ കറങ്ങുന്നവളെ ഒരു വഴിയുമില്ലാതെ കറങ്ങുന്നവളെ കർത്താവ് മാനിച്ച ഉന്നതങ്ങളിൽ വാഹനമേറ്റും അങ്ങനെ ആ വീട് രക്ഷപ്പെടും ഞാൻ കാണുന്നു ആ വീടിനകത്തേക്ക് ആ ക്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കരമടിച്ചു വന്ന് യേശുവിനെ ഒന്ന് ആരാധന കൊടുക്കുക എൻ്റെ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സ്നേഹം ഇന്നിവിടെ ഓ സമയത്ത് ജീവനെ നീ തോന്നു അല്ലേ രാജ അപ്പടി തന്നെ അപ്പടി തന്നെ ജീവനെ തന്നു അല്ലേ 
മുടിഞ്ഞതൊന്നും നനച്ചപ്പോ ഉയർത്തി എടുത്തു അല്ലെ ഉയർപ്പിന്റെ അവസ്ഥയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഉന്മഴ കാണ കൺകൾ എന്നെ കണ്ടതാണേ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് സ്വാധ്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വർഷം കൊണ്ട് ഓഹ് ഞാനത് കാണുമ്പോ ആ ഭാവം മുഴുവൻ റെഡിഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ശക്തി ഒന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ സകല മുഖങ്ങളും ഒരൊറ്റ മിനിറ്റിൽ പൊട്ടട്ടെ അഴിഞ്ഞു പോട്ടെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വ്യാപിക്കുന്ന ഒന്ന് കണ്ടേ സൗരങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്തിയ കരങ്ങളെ ഒന്ന് ചേർത്തടിച്ച ഈ സഹോദരിയുടെ വലിയ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുക്കും എൻ്റെ നാഥ കാരുണ്യവാനെ കരുണയിൽ വാത്സല്യമുള്ളവനെ ദിവ്യ കാരുണ്യമേ അത് വലിയ സൗഖ്യമാണ് അത്ഭുതത്തിന്റെ ശക്തിയെ സ്വീകരിക്കുക ഞാനിപ്പോ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇവര് കേട്ട് വേണം ചിരിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ അത് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു ചൂട് നടക്കത്തില്ല അഞ്ചു ചൂട് നടക്കുന്ന ഉടനെ ഈ ശ്വാസത്തിന് ഓടി ഏറ്റവും കുറേ ചെന്നിട്ട് അവിടെ അവിടെ നമ്മുടെ ഋച്ചിമോൻ അവിടെ ഇരിപ്പോ ഋച്ചിമോന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഇതൂഴി ഓടി ഇനി പോരെ ഓടിക്കും ഇതാണോ ഓട്ടം ഓടിക്കും ഓടിക്കും അവർക്ക് അഞ്ച് ചോട നടക്കാൻ വയ്യ എത്ര വർഷമായിക്കാണ് ഇത്രയും ദൂരം ഒന്ന് ഓടിയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഒരു കരമടിച്ചൊന്ന് വിഷുവിന് ആരാധന ആ ജീവൻ എന്ന് ഇവിടെ സമൃദ്ധമായിട്ട് വ്യാപിക്കുക ഒന്ന് വിളിച്ചേ എന്റെ നാഥ അങ്ങനെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് തരുന്ന അവസരത്തിനായി പണ്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് കിട്ടാനുണ്ട് എന്റെ ബ്രദറെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകും ആരാ അത് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ആരാ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എനിക്ക് നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെല്ലുമ്പോഴും ഓരോ ഒഴിവഴിവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ പൈസയുടെ കാര്യം നീണ്ടു നീണ്ടു പോവുക ആരാ അത് ആ ഇന്ന് ആ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഒരത്ഭുതത്തെ ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്തി ആരാ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്കേ ഓടിവാ 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 ഓടി ഓടി ഇപ്പൊ ആ മഹത്വത്തെ ഏറ്റെടുത്തു ഇപ്പോൾ ആ ജീവന്റെ ശക്തി ഏറ്റെടുത്തു യേശുവേ അതെന്നാ അറിയോ അത് ഇതൊരു ഭീഷണിയുടെ സ്ഥലത്തിൽ ഇപ്പൊ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്റെ കർത്താവെ അതിനെ ഒന്ന് പരിഹരിച്ചു തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പറഞ്ഞു അവിടെ ഇരുന്നാ പറഞ്ഞ പക്ഷെ ഇവിടെയാ വന്ന് പറഞ്ഞ കാർത്താവ് പറഞ്ഞു വേം വിളിക്ക പോസ്റ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോസ്റ്റുമാരുടെ പരിപാടിയാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ പേര് കത്ത് തരും നമ്മളത് കൊണ്ട് കൊടുക്കും നമ്മള് ധരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകും അതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി ഇപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു മേളിൽ സംഭവം എത്തി അവിടെ നിന്ന് പാഴ്സൽ എന്റെ തന്നു ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് തരിക മേടിച്ചോട്ടോ കർത്താവേ 
ബലവാനും ബലഹീനും തമ്മിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായാൽ ബലഹീനൻ എന്ത് ചെയ്യും ബലവാൻ ശക്തനാണെങ്കിൽ ബലഹീനൻ സങ്കടപ്പെട്ട് മാറി നിൽക്കുകയേ ഉള്ളൂ ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ മകൻ ഉള്ളത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ പാവം ചോര നീരാക്കി അധ്വാനിച്ചു ഈ പാവം കഷ്ടപ്പെട്ടു നന്മ മുഴുവൻ ഈ പക്ഷത്ത ലാഭം മുഴുവൻ ഈ പക്ഷത്ത വരേണ്ടിയത് പക്ഷെങ്കിൽ കരിവേപ്പില പോലെ പുറന്തള്ളിയിരിക്കുകയാണ് നാഥ കര കയറ്റിയെ പറ്റുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ് മണിക്കൂറാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ പേരന്ന എൻ്റെ പേര് ചെറിയ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരെ മാറ്റിമറിക്കുക വിജയത്തിന്റെ കൊടി നാട്ടിക്കാട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ഇന്ന സമയത്തുള്ളതിനേക്കാൾ വേറൊരാളിപ്പം അവിടെ സിംഹാസനത്തിൽ വേറൊരാൾ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണ് വേറൊരാൾ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനിയിപ്പം അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന എങ്ങനെയാ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുക ഞായറാഴ്ച അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുക കാര്യങ്ങളെ മുഴുവൻ കർത്താവ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരാളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നമ്പറുണ്ട് കയ്യിൽ ആ നമ്പർ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുക അത് മുഴുവൻ കർത്താവ് തീർപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുകയാണ് അത് കയ്യിൽ വന്നിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് കരമണിച്ചൊന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഒന്നര വർഷത്തിന് പുറകിൽ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഒന്നര വർഷം പോലും ആയില്ല അതിനിടയിൽ ഒരു ഡിവോഴ്സിൻ്റെ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് പ്രേരണ തരുന്നു ഇൻ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സിനകത്ത് സ്ട്രഗ്ലിങ് മാരേജ് ലൈഫിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ഡിവോഴ്സിൻ്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ വിഷയം ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് പ്രേരണ തരുന്നു അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് 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 കരമുയർത്താമോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മോന് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ല ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഒരാളാണ് ഇവിടെ ചേച്ചിയുടെ മോൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ ചേച്ചിയുടെ മോൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാ അവന്റെ പേര് ഞാൻ വിളിക്കാം പേരിന് അവന്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഏ ഫ്രാൻസിസ് ഫ്രാൻസിസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഫ്രാൻസിസ് ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടോ ഈ ഹാളിൽ ഫ്രാൻസിസ് മോനെ ഓടി വാ ഓടി വാ ഓടി വാ ഓടി വാ ഓടി നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിന്റെ വലിയ സ്വസ്ഥത ഇന്ന് വ്യാപിക്കും എല്ലാരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് ഒരു മനസ്സോടെ സഹോദരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇനി വീടിനകത്ത് വലിയൊരു രക്ഷയുടെ സമാധാനം വ്യാപിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ കർത്താവ് ഫ്രാൻസിസിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാ നീ ഇവിടെ വേണമെന്നുമില്ല നിന്റെ പേര് കർത്താവ് അങ്ങ് തുടങ്ങും കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഫ്രാൻസിസിന് വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവെ ഞങ്ങൾ ഐക്യമത്തിപ്പെടുന്നു എന്നീ മകന് വേണ്ടി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അങ് അടച്ചാൽ ആരാ തുറക്കുന്നത് അങ്ങ് തുറന്നാൽ ആരാ അടയ്ക്കുന്നത് എന്റെ മോനെ നിന്റെ വിഷയം മുഴുവൻ കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു ഇതിനകത്തൊരു ദൈവിക തീർപ്പ് കർത്താവ് കൽപ്പിക്കും യേശുവിന്റെ വിജയത്തിന്റെ കാറ്റ് വീശും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആള് ഈ ഡോക്ടർ പോലെ മെഡിക് മെഡിസിൻ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ ആണ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവേ ജീസസ് ഓഫ് ജീസസ് മൈറ്റി നെയിം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ വീടിനകത്ത് വലിയ സ്വസ്ഥത വ്യാപിക്കട്ടെ ഇന്ന് ആ മകളുടെ ഹൃദയത്തോടെ അങ്ങ് ഇട ഓ അയ്യോ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതന്മാർ പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ ഫാമിലി ഡിസ്പ്യൂട്ടുകളും മാറിപ്പോട്ട് എല്ലാ ഫാമിലി ഡിസ്പ്യൂട്ടുകളും മാറിപ്പോട്ട് ഓ ഒന്ന് കരമടിച്ച് കർത്താവിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യും ഇന്നൊരു കുടുംബ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് പിന്നെയും കോർത്തടക്കുക സ്നേഹത്തിന്റെ അഭിഷേകം വ്യാപിക്കുക എന്റെ ദൈവമേ കരകയറ്റുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി കരകയറ്റുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി വിജയത്തിന്റെ കൊടി പാറിക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വീടിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ 
സഞ്ജു എന്നോട് പറഞ്ഞ അയാൾ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ ആണെന്നതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ഗ്ലോറി അയച്ചതിനായി സ്തോത്രം ഈ വിഷയത്തെ അങ്ങ് കൈയേറ്റതിനായിട്ട് ഓ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ മകന്റെ മേൽ ഒരു ഭയങ്കര രൂപാന്തരത്തിന് ശക്തി അയക്കുന്ന എന്റെ യേശുവേ കൈ നീട്ടിക്കോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ മകന് വേണ്ടി ഉച്ച സ്വരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ജീവന്റെ ശക്തി ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ തന്നെ അത്ഭുതത്തിന്റെ കാറ്റ് വീശട്ടെ അത്ഭുതത്തിന്റെ കാറ്റ് വീശട്ടെ വിജയത്തിന്റെ ആഘോഷം നടക്കട്ടെ അസാധ്യതകൾ ഇല്ലാത്ത ദൈവപുത്ര ഈ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചാട്ടെ അങ്ങയുടെ ശക്തിയെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങയുടെ ശക്തിയെ അയച്ചാട്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരു മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു തുറന്നാൽ ആരാ അടയ്ക്കുന്നേ യേശു അടച്ചാൽ ആരാ തുറക്കുന്നേ അത്ഭുതത്തിന്റെ കരമൊന്നും വ്യാപിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ ശക്തി ഒന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ പുരനുധാനത്തിന്റെ ശക്തി ഒന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ ദൈവം ചേർത്ത് തന്ന കേട്ടോ അതിപ്പോ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് കുറച്ച് കലുഷിതമായിട്ട് കിടക്കുക സാഹചര്യം പക്ഷെ അടുത്ത ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറിനകത്ത് ദൈവം അതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അനുകൂലമാക്കി തരും അനുകൂലമാക്കി തരും നീ എന്നെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടണ്ട ദൈവം അതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അനുകൂലമാക്കി തരും കർത്താവിൻ്റെ വലിയൊരു അനുകൂലത അതിനകത്ത് വെളിപ്പെടുക കേട്ടോ കർത്താവിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ മാറുന്നു അപ്പം ഒരു സന്ദേഹം വേണ്ട എന്താകുമെന്ന് കർത്താവ് ഈ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മകളാവും നല്ല മിടുക്കിയ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരന്യ രാജ്യത്ത് ഒരന്യ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലല്ല ഒരന്യ രാജ്യത്ത് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോവാം അതൊന്ന് മുമ്പിൽ കണ്ടോട്ട് ഒന്ന് കരമടിച്ചെന്ന് കർത്താവിന് ഒരു സംശയം വേണം ഒരു സംശയം വേണം ഒരന്യ രാജ്യത്ത് കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് നിന്നെ കുടുംബമായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് ഇതിനകത്ത് മാറിപ്പോകത്തില്ല യേശു അതിനെ എന്റെ ജോലിയും പോയിരിക്കുകയാണ് ഇല്ല ഒപ്പം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ ഇന്ന് കർത്താവുണ്ടല്ലോ ആകമാനം എല്ലാ മേഖലയിലോട്ട് കയറുക കുടുംബജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല കുടുംബജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ വസ്തു സംബന്ധമായ വിഷയത്തിനകത്ത് മനസ്സിലാകുന്നു വസ്തു സംബന്ധമായ വിഷയത്തിനകത്ത് ഫിനാൻസിന്റെ മേഖലയിൽ സാമ്പത്തിക കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടാനുള്ള മേഖലയിൽ ഓ ഒരു വെളിനാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വെളിനാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അറബി നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ കാശ് കിട്ടാനുണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് തിരിച്ചു വരട്ടെ ഓ ഓ അതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് സ്തോത്രം അങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് ും <laughs> 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 നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനകത്ത് ദൈവം അവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യും ഇപ്പൊ ശക്തന്മാരായ ദൂതന്മാർ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവിടെ പോയി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ഏർ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടാവും ദോഷമല്ല ഗുണത്തിനായിട്ട് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഇൻസിഡന്റിലൂടെ കാര്യങ്ങളെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഏർ ആ തെറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ഇന്ന് ആറ് മണിക്കൂറിനകത്ത് ആ തെറ്റിദ്ധാരണ കർത്താവ് അവിടെ പൊളിച്ചു മാറ്റും അങ്ങനെ അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനകത്ത് ആ വീടിന്റെ അവസ്ഥ സ്വതന്ത്രമാകും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കരമടിച്ച് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം എന്റെ നാഥ ഒന്ന് വിളിച്ചേ ഒന്ന് വിളിച്ചേ ഒന്ന് വിളിച്ചേ യേശുവേ നീറിപ്പോ 
കഴിയുന്ന വിഷയങ്ങളുമായി നെരിപ്പൊയ്ക പോലെ ജീവിതത്തിൽ കത്തി എന്താകും എങ്ങനെയാകുമെന്ന് സന്ദേഹപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ നാഥ അങ്ങ് കഷ്ടം സഹിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ജയത്തിനാണെന്ന് ആ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ കഠിന വേദന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ഞങ്ങളത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിന്റെ കുരിശിലെ വിജയത്തിന്റെ വിളംബരം കൊണ്ട് ഓരോ വീടുകളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിറയട്ടെ കരം അടിച്ചു സ്വീകരിച്ചു ലൈവിൽ സ്വീകരിച്ചു യേശു വിളിച്ചു സ്വീകരിച്ചു ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്വീകരിച്ചു വിജയത്തിന്റെ ശക്തി അത് മഹാവിജയമാക്കിയതിനായിട്ട് നന്ദി അത് വിജയത്തിന്റെ വിളംബരമാക്കിയതിനായിട്ട് നന്ദി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആ വിജയത്തെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു മഹാവിജയത്തിന്റെ കൊടി നാട്ടിയതിനായിട്ട് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ ഇരുന്ന് 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 സുസ്ഥാനങ്ങൾ ഇരുന്ന് ലൈവായിട്ട് ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ അറിവിലേക്ക് പറയട്ടെ നാലഞ്ച് മീഡിയത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷകൾ എല്ലാ ദിവസവും കേൾക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഫേസ്ബുക്കിലാണോ സജിത് ജോസഫ് ഒഫീഷ്യൽ പേജ് യൂട്യൂബിലാണോ ഗ്രേസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്ലോബൽ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആകുന്ന കൃപയുടെ നേരം എന്ന വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ആറാമത്തെ ഏഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സോ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് ഇന്ന് തന്നെ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുക മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഡ് ചെയ്യാം അതെൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറാണ് ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമ്പർ പറയാം നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് ആഡ്മി എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ചിലപ്പോൾ ഹലോ എന്ന് അയച്ചാൽ മറുപടി ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ജസ്റ്റ് ആഡ്മി എന്ന് മാത്രം അയച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മറുപടി തരുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് കൃപയുടെ നേരം വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അരമണിക്കൂറിനകത്ത് ഓഡിയോ ആയിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൃപയുടെ നേരം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളവർ ആ താങ്ക് യു ഇതുവരെ അംഗമായിട്ടില്ലാത്തവർ ഇന്ന് അംഗമാകുവാനായിട്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചു നിങ്ങളെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് നാളെ രാവിലെ ഇതേ ഹോളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഒരുമിക്കുന്നു വിശേഷിച്ച് മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതി ഒരു സ്പെഷ്യൽ യൂത്ത് മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ വെച്ച് യൗവനക്കാർക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്നു സ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ യൂത്ത് യൗവനക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ മീറ്റിംഗ് നടത്തപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് യൗവനക്കാർ ആ അറിയിപ്പ് സ്വീകരിക്കണം പുറകിൽ നോട്ടീസ് ഉണ്ട് മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതി ഇവിടെ വെച്ച് പ്രത്യേക മീറ്റിംഗ് നടത്തപ്പെടുന്നു നാളെ രാവിലെയും മീറ്റിംഗ് നടത്തപ്പെടുന്നു ഈ സൺഡേ ഈസ്റ്റർ സൺഡേ ആണ് ഇസ് ഗോയിൻ ബി ഈസ്റ്റർ സൺഡേ മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതി ഈ ഹോളിൽ വെച്ച് വി ജെ ട്രാവൻ പ്രസിദ്ധ ഗായകൻ വി ജെ ട്രാവൻ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായിട്ട് വരുന്നു ബ്രദർ സി ബിൻസു നമ്മെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു അത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഇതേ ഹോളിൽ വെച്ച് മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതി ഈ സൺഡേ ഇസ് ഗോൺ ബി സ്പെഷ്യൽ സൺഡേ ഈ ഞായറാഴ്ച സ്പെഷ്യൽ സൺഡേയുടെ ആഘോഷമായിരിക്കും പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകർ ഈ ഈസ്റ്റർ സൺഡേ ആഘോഷിക്കുവാനായിട്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേക്ക് വരുന്നു നിങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നാളത്തെ മെസ്സേജ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യേശു കുരിശിൽ കിടന്ന് നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ അടക്കിയ ശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതിൻ്റെ അസാധാരണമായ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി നമ്മൾ ആ സാറ്റർഡേ സാറ്റർഡേയുടെ ആ മെസ്സേജുമായിട്ട് നാളെ എത്തുന്നു സൺഡേ മെസ്സേജ് ഇസ് ഗോൺ ബി ഈസ്റ്റർ മെസ്സേജ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ സന്ദേശമായിരിക്കും അത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ ജോയിനിങ് എസ് ഇത് കൃപയുടെ നേരം അരമണിച്ചേശ്വരി